হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে এখন আমি অনেকক্ষণ ধরে মানে কথা বলার চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ জি ভাই শুনতে পাচ্ছি এখন ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে শ্রেষ্ঠ একটু কি কথা বলবি আমি বলবো ঠিক আছে আমি কথা বলি আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস তোমাদের সবাইকে আজকের ক্লাস আমি মিউট হয়েছিলাম বলতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে শুরু কর সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নাম সৌমিক রহমান অয়ন তোমরা জানো যে আজকে তোমাদের শেষ ফিজিক্স ক্লাস মানে আমাদের যে পর্বগুলো আমরা তোমাদের এখানে পরিচালনা করতেছি এক দুই তিন চার এভাবে চারটা পর্বের আজকে শেষ ফিজিক্স ক্লাসে আমরা চলে আসছি তো তোমাদের সাথে ক্লাস নিচ্ছি অনেক দিন ধরে তোমাদের সাথে তো লাস্ট ক্লাস বুঝতেই পারছো একটু আমাদের জন্য স্পেশাল ইভেন্ট তো আজকে আমরা আসলে কথা বলবো পরমাণুর মডেল ও নিউক্লীয় পদার্থ বিজ্ঞান এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আর একটা হলো সেমি কন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স এই দুইটা চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো চ্যাপ্টারগুলো অনেক বেশি বড় না বা তোমার এখান থেকে অনেক অনেক প্রশ্ন আসে এরকম না তবে যেই ধরনের জিনিসপত্র আসতে পারে সেটা আমরা আজকে তোমাদেরকে দেখাই দিব তো আজকে তোমাদের ক্লাসটা নিব আমি আর আমার সাথে থাকবে আমার বন্ধু সব্যসাচী চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ তো শ্রেষ্ঠ তোমাদের সাথে কিউ এন এতে থাকবে তোমাদের কিউ এন এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে তো কি কি করা যাবে কি কি করা যাবে না এটা লাস্ট দিন তারপরও একটু বলে নিয়ে শুরু করতে হয় আমাদের নিয়ম কানুন গুলা সেটা হলো আমি যখন তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করব কিছু জানতে চাইবো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবো তখন একটু কষ্ট করে তোমরা চ্যাট বক্সে লিখবে ঠিক আছে আর যখন আমি তোমাদের কাছে আর যদি তোমাদের আজকে টপিক রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে সেটা কিউ এন এতে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু কিউ এন এতে আমরা ইনফরমাল কোনো কথাবার্তা বলবো না ঠিক আছে আমরা ইনফরমাল কোনো কথাবার্তা বলবো না অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথাবার্তা বলবো না আর আজকে আমরা চেষ্টা করব যে মাঝখানে একটু সময় বের করে করে তোমাদের যেগুলো আলাদা যেগুলো কোয়েশ্চেন থাকে অনেক সময় ক্যালকুলেটার নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে বা এরকম অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড ছোটোখাটো কিছু প্রশ্ন থাকে বা আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এটা আমরা আজকে একটু চেষ্টা করব তোমাদের সাথে সময় বের করে করার তো আমি আশা করব যে এই চ্যাপ্টার গুলো অনেকেই স্কিপ করে যাও তো আমি যেই জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো যেহেতু দেখাই দিব সো আমি তোমাদের সবার থেকে আশা করব সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করবা কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সও বলবো অসুবিধা নাই শুধুমাত্র সাথে থাকতে হবে কথা শুনতে হবে এই হলো নিয়ম তাহলে এই নিয়মে যদি আমরা অ্যাগ্রি করি তাইলে চলো আমরা হলো শুরু করব তাহলে তোমরা রেডি কিনা ক্লাসটা করার জন্য এটা তোমরা আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানাও যে তোমরা কি রেডি নাকি রেডি না देखते परमाणु मडल थे खूब कठिन कठिन सूत्र किसी परमाणु কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বেগ শক্তি এগুলো বের করার আমরা কিছু এখানে সূত্রাবলী কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো এই সূত্রাবলী গুলা দেখতে পাচ্ছি এখানে সূত্রগুলো আমরা লিখে রাখছি তো সূত্রগুলো লিখে রাখার কারণটা কি সাধারণত কিন্তু আমরা সূত্রগুলো লিখে রাখি না সাধারণত সূত্রগুলো আমরা নিজেরাই তোমাদেরকে লিখে দিই খুব কমই আমরা স্লাইডের মধ্যে সূত্র আগে থেকে দিয়ে রাখি তো তোমরা কি কেউ গেস করতে পারো যে কেন আমরা আজকে সূত্রগুলো আগে থেকে স্লাইডের মধ্যে দেয়া আছে তুমি গেস করতে পারো হ্যাঁ এটার কারণ হলো এটা আমারও আমারও মনে থাকে না এটা আমারও মনে থাকে না আমারও মনে রাখতে পারি না তো মাঝে মাঝে না মানে মনেই থাকে না তো এই কারণে এই সূত্রগুলো হলো স্লাইডের মধ্যে দেয়া তো আমার যেরকম মনে থাকে না তো তোমাদেরও মনে থাকবে না তো এটা এটা খুবই কমন ব্যাপার তো আমরা আসলে এখানে কি করি আমরা আসলে এই জায়গাগুলোতে কি করি আমরা হলো এই সূত্রগুলোকে মনে রাখবো কিভাবে আমরা এই সূত্রগুলোকে মনে রাখবো আহ আমি কি করতাম আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলি আমি কি করতাম আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলি আমি আমি তোমাদের মতো যখন ছিলাম যখন আমার এরকম পরীক্ষা থাকতো তখন আমি পরীক্ষার আগের রাতে এই সূত্রগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু মনের মধ্যে গেঁথে ফেলতাম ঠিক আছে তারপরে পরীক্ষার দিন যাতে মনে থাকে জাস্ট পরীক্ষার দিনটা মনে রাখার ব্যবস্থা করতাম তাছাড়া সাধারণভাবে এই সূত্র মনে রাখার কোনো দরকার পড়ে না ঠিক আছে তো যাই হোক তারপরও আমাদের যেহেতু মাঝে মধ্যে চলে আসে আমরা পরীক্ষার আগের রাতে হলেও একটু দেখে নিব যেখানে আমাদের কোনটা কি সেটা আমরা একটু বলে দেই তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এন মানে হলো এন তম কক্ষপথ এখানে এন বলতে বুঝায় এন তম কক্ষপথ এন তম কক্ষপথ তাহলে এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বের করার জন্য দেখো আমাদের কিছু কিছু জিনিসের দরকার হয় যে এফসিলন নট এটা আমরা জানি এন বললাম কক্ষপথ এইচ কি এইচ আমরা জানি এইচ হলো আমাদের প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এইচ হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক 
তারপরে পাই এম এমটা কি এম হলো এখানে ইলেকট্রনের ভর আমি অন্য এক জায়গায় দেখাই দিচ্ছি যে এখান থেকে দেখো এম হলো এখানে ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর জেডটা কি জেডটা হলো আমার ওখানে প্রোটন সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা যেটাকে আমরা বলি সেটা আর ই হলো ইলেকট্রনের চার্জ এই সমস্ত জিনিস থেকে আমরা সাধারণত এই প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে ক্যালকুলেট করে 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 বের করতে পারি আচ্ছা তবে আরো কিছু জিনিস আমরা মনে রাখতে পারি সেটা হলো যে আমাদের হাইড্রোজেনের বেলায় আমাদের হাইড্রোজেনের বেলায় প্রথম প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত এটা কি কেউ বলতে পারবা যে হাইড্রোজেনের বেলায় একেবারে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধটা কত এটা মনে হয় অনেকেরই মনে আছে যে কেউ বলতে পারো কিনা ভেরি গুড ভেরি গুড হাইড্রোজেনের বেলায় হলো আমার প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ভেরি গুড এটা আমার এককটা কি এটা হলো আর্ম স্ট্রং এটা হলো আর্ম স্ট্রং আর্ম স্ট্রং মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এত মিটার এটা হলো আমার আর্ম স্ট্রং আচ্ছা তাহলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে একটু শর্টকাটে বের করতে পারবো যে আর এন এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ এটা আসলে একটু সহজে বের করা যায় এটা হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর আর্ম স্ট্রং মানে বলছি হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন বা এটাকে যদি ডিরেক্টলি আর্ম স্ট্রং এ বের করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এন স্কোয়ার এটা আমাদের এককটা কি হবে এককটা আসবে আর্ম স্ট্রং এ পুরোটা আমরা পাবো আর্ম স্ট্রং এককে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমরা একটু শর্টকাটে একটু শর্টকাটে আমরা বের করতে পারবো শর্টকাটে আমরা বের করতে পারবো এই হাইড্রোজেনের জন্য আর এন এটার ভ্যালু আর এন এটার ভ্যালু এন তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের ভ্যালু ঠিক আছে তো কখনো কখনো এটা আমাদের কাজে দেয় কঠিন সূত্রের চেয়ে আচ্ছা এরপরে আরেকটা জিনিসের দিকে একটু চলে যাই যে আমাদের হাইড্রোজেনের আমাদের প্রথম কক্ষপথের এনার্জি কত এটা কি কেউ বলতে পারবা আমাকে হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষপথের এনার্জি কত ভেরি গুড ভেরি গুড মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স তাই না আমাদের হাইড্রোজেনের প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ই ওয়ান এটা আমাদের হলো মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এককটা কি এটার এককটা হলো ইলেকট্রন ভোল্ট এটা হলো ইলেকট্রন ভোল্ট আচ্ছা ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু শক্তির একটা একক ইলেকট্রন ভোল্ট হলো শক্তির একক তাহলে আমরা যদি আরেকটু এখানে শর্টকাট চিন্তা করি সেটা হলো আমার এন তম কক্ষপথের যে শক্তি সেটা হয়ে যাবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই এন স্কোয়ার এবং পুরো জিনিসটা আমরা কোন এককে পাবো পুরো জিনিসটা কিন্তু আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট এককে পাবো পুরো জিনিসটা ইলেকট্রন ভোল্ট এককে পাবো ঠিক আছে এই হইল আমাদের আরেকটা শর্টকাট যেটা দিয়ে আমরা অনেক সময় শক্তিটা বের করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এগুলো তুমি রিটার্নেও ইউজ করতে পারো আবার হলো তুমি অবজেক্টিভে তো ইউজ করতে পারবাই অবজেক্টিভে তো ইউজ করতে পারবাই আচ্ছা এখন এরপরে চলো আমরা সামনের দিকে এখন আগাবো কিছু অঙ্ক টঙ্ক দেখবো তো দেখো এই অঙ্কটা আমাদের বুয়েটে আসছিল দুই হাজার সাত আট সালে দুই হাজার সাত আট সালে বুয়েটে আসা একটা অঙ্ক কি বলা হয়েছে হাইড্রোজেনের পরমাণুর অনুমোদিত প্রথম বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ তাহলে প্রথম বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ দেখো আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে প্রথম বোর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর্মস্ট্রং কিন্তু এখানে যেহেতু বের করতে বলছে এখানে যেহেতু বের করতে বলছে তাহলে কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি এটা বলে দিতে পারতেছি না যে এই উত্তরটা হবে জিরো তাহলে তো এটা মুখস্থ হয়ে গেল আমাকে তো আর মুখস্থ অ্যান্সার লিখতে বলে নাই আমাকে এটা বের করতে বলছে তাইলে আমি এটা মুখস্থ লিখতে পারবো না আমাকে কি করতে হবে বের করতে হবে কি হবে বের করবো এই যে এইভাবে বের করবো আমরা এই যে আর এন সেটা আমি তোমাকে একটু আগে সূত্র দেখাইছি যদিও মনে থাকে না তারপরে সূত্র দেখাইছি যেটা হলো আমার এপসিলন নট কি ছিল আমি তোমাকে বলতেছি এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পাই এম জেড ই স্কোয়ার এই হলো আমার সূত্র তাহলে চলো আমরা করি তাহলে আমরা একটা একটা করে মান বসাবো তো আমরা এখন তোমাকে আমি মান বসানোটা শিখাবো কেন শিখাবো এটাও তোমাকে আমি বলবো কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শুনো তোমার মনে হতে পারে ভাই এটা খুবই সহজ এগুলো কেন বলতেছেন এপসিলন নট সেটার মান আমরা জানি এপসিলন নটের মান হলো এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এন স্কোয়ার এন মানে কত এখানে আমাদের প্রথম কক্ষপথ তার মানে এন এর ভ্যালু হলো ওয়ান এন এর ভ্যালু হলো ওয়ান এইচ আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর তার উপরে স্কোয়ার তার উপরে স্কোয়ার আচ্ছা ভালো কথা ডিভাইডেড বাই পায়ের মান তো আমরা জানি পায়ের মান হলো থ্রি আচ্ছা এম কত 
m হলো আমার ইলেকট্রনের ভর আমাদের ইলেকট্রনের ভরটা কত 9.11 9.11 আহ ইনটু কত হয় 9.11 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 31 হাইড্রোজেন এর জন্য z এর মান কত 1 আর e স্কয়ার e মানে কি 1.67 ইনটু 1.6 সরি 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 তার উপরে স্কয়ার আচ্ছা এখন দেখো এই জিনিসটা তুমি ক্যালকুলেটরে লিখতে পারো তো কোন কোন ক্যালকুলেটরে এইটা হলো আমার এলাউ করে আর কোন কোন ক্যালকুলেটরে এই পুরো জিনিসটা বসালে তুমি দেখবা কোন কোন ক্যালকুলেটর এই ক্যালকুলেশন করতে পারতেছে না কারণ আমাদের এই ক্যালকুলেশনে তুমি দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় বড় পাওয়ার আছে 10 টু দি পাওয়ার -12 খেয়াল করো 10 টু দি পাওয়ার -34 তার উপরে স্কয়ার -31 -19 তো অনেক ক্যালকুলেটরে তুমি যদি পুরোটা ক্যালকুলেটরের মধ্যে বসাও দেখবা ক্যালকুলেটর আর করতে পারতেছে না জিরো দিয়ে দিচ্ছে ক্যালকুলেটর বলবে आंसर জিরো আসলে কি आंसर জিরো না আসলে তো आंसर জিরো না তাইলে আমরা কিভাবে করব আমরা এখানে যে কাজটা করব আমরা এখানে পাওয়ারটাকে আলাদাভাবে হিসাব করব আর সংখ্যাগুলোকে আলাদাভাবে হিসাব করব দেখো আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি কি করব তাহলে আমরা সংখ্যাগুলোকে একটু আলাদা করে নেই দেখো সংখ্যা কি কি আছে 8.854 8.854 তারপরে কি আছে 6.626 তার উপরে আছে স্কয়ার তাহলে 6.626 তার উপরে আছে স্কয়ার আচ্ছা উপরে আর কোনো সংখ্যা নাই ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই কি হবে নিচের সংখ্যাগুলো খেয়াল করো নিচের সংখ্যাগুলো কি 3.14 3.14 তারপরে কি আছে 9.11 9.11 আর কি 1.6 কিন্তু তার উপরে আছে স্কয়ার আচ্ছা আর পাওয়ার গুলোকে আলাদা ভাবে হিসাব করি উপরে পাওয়ার আছে 10 টু দি পাওয়ার -12 তারপরে এখানে আছে 10 টু দি পাওয়ার -34 কিন্তু তার উপরে একটা স্কয়ার আছে স্কয়ার থাকলে দুই দিয়ে গুণ হয়ে যাবে আর নিচে কি আছে 10 টু দি পাওয়ার -31 আর এখানে আছে 10 টু দি পাওয়ার -19 ইনটু 2 10 টু দি পাওয়ার -19 ইনটু 2 তো যদি তোমার ক্যালকুলেটর আমি বলি না যে সব ক্যালকুলেটরে সমস্যা হবে যদি তোমার ক্যালকুলেটরে প্রবলেম হয় তাহলে পাওয়ার গুলো এইভাবে করে আলাদা হিসাব করবা আর সংখ্যা গুলো কিভাবে আলাদা করে হিসাব করবা তাহলেই দেখবা তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে তাহলে এটা যদি আমরা হিসাব করি আমাদের এটা কত আসবে আমরা জানি উত্তর কত আসবে এটা আসবে 5.3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 11 এত মিটার এটা আসবে উত্তর এটা আসবে উত্তর ঠিক আছে 5.3 এর কাছাকাছি আসবে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বলি বা এটা আমরা যেটা জানতাম এটা হলো 0.53 আর্মস্ট্রং 0.53 আর্মস্ট্রং ব্যাস এটা হলো আমার এক নাম্বার তো আমি এখানে তোমাকে ক্যালকুলেশন প্রসেসটা একটু ধরাই দিলাম যে যদি প্রবলেম হয় এভাবে করে করবা এর পরের গুলো আর আমরা এত ঝামেলা করে করব না এর পরের গুলো আমি তোমাকে দেখাই দিব জাস্ট যে আমাদের প্রসেসটা কি বা আমাদের উত্তরটা কি তাহলে পরেরটায় চলে যাই পরেরটায় চলে যাই দুই নাম্বার কি বলছে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ হ্যাঁ এটা কেমিস্ট্রি নিয়ম ফিজিক্সের নিয়ম বলতে কিছু নাই ঠিক আছে এম ভি আর ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি কৌণিক ভরবেগ আমরা এভাবে লিখতে পারি এল ইকুয়ালস টু লিখতে পারি এম ভি আর অথবা এটাকে লিখতে পারি কি বলতো এন এইচ বাই টু পাই এন এইচ বাই টু পাই তাহলে এটা আমরা কোথেকে বের করব এই এম ভি আর এত কিছু গুণ করার চেয়ে আমরা কিভাবে বের করতে পারি এন এইচ বাই টু পাই থেকে বের করতে পারি তাহলে আমাদের এন এর মান কত এখানে এন এর মান হলো ওয়ান এইচ কত এইচ পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টু পাই ডিভাইডেড বাই টু পাই কত আসে এটা কি কেউ আমাকে বলতে পারবা হ্যাঁ আমাকে উত্তর শারমিন বলছে আর কেউ সুমন্ত বলছে এখান থেকে আমাদের এটা হলো আমাদের ওয়ান সরি হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর মাইনাস থার্টি ফোর একক কি হবে একক কি হবে এটা কিন্তু আমাদের কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার একক আবার ভুলে যেও না ঠিক আছে ভেরি গুড তোমরা যারা যারা বলছো আচ্ছা তিন নম্বরে চলে যাই আমরা এখন তিন নম্বরে বলছে রৈখিক দ্রুতি রৈখিক দ্রুতি বের করব মানে ভি বের করব ভি ভি বের করব তো ভিটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি ভিটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি ভি এর যে আমাদের সূত্র আছে সেখান থেকে আমরা ভি বের করতে পারি যে আমরা একটু আগে দেখছি যে ভি এন সেটার যে সূত্র আছে সেখান থেকে আমরা বের করতে পারি ভি এন এর সূত্রটা কি আমি ভি এন এর সূত্রটা ছিল এরকম আমি একটু তোমাদেরকে হেল্প করব অসুবিধা নাই জেড ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এপসিলন নট এন এইচ এখানে আমাদের এন এর মান হবে হলো ওয়ান আর জেড এর মানও হবে ওয়ান এটা বসাইলে আমরা এখান থেকে ভি এন বের করতে পারবো অথবা অলরেডি তুমি আর এন এর মান বের করছো আর এন এর মান বের করছো আর তুমি জানো এই কৌণিক ভরবেগের মান বের করছো একটু খেয়াল করে দেখো 
অথবা কি করা যাবে একটু চিন্তা করে দেখো একটু শর্টকাট ক্যালকুলেশন করা যাবে এত কঠিন ক্যালকুলেশন না করে আমরা জানি যে এল ইকুয়ালস টু হলো এম ভি আর তাহলে আমাদের ভি টা কি ভি হলো আমাদের এল ডিভাইডেড বাই এম আর এল ডিভাইডেড বাই এম আর তাহলে ও আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে হলো সরি এখানে এলো পার সেকেন্ড স্কোয়ার লিখছি এটা আমাকে অনেকে ধরাই দিছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা হলো কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড হ্যাঁ আচ্ছা থ্যাংক ইউ যেটা বলতেছিলাম এল এর মান আমরা একটু আগে বের করলাম 1.054 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 একটু আগে বের করলাম এম কত এম হলো আমাদের ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর তো আমরা জানি ইলেকট্রনের ভর আমরা জানি 9.11 9.11 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 31 আর আর আমরা একটু আগে বের করছি 0.53 আর্মস্ট্রং 0.53 আর্মস্ট্রং মানে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 তো দেখো উপরের বড় সমীকরণের চেয়ে এখান থেকে অনেক সহজে অনেক অনেক সহজে তুমি হলো এই বেগটা বের করতে পারবা তোমরা অনেকে 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 আমাকে উত্তর বলছো আমি খুবই খুশি অনেকে উত্তর বলছো এতজন বলছো যে আমি আসলে পড়তেও পারতেছি না এটা হলো 2.19 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 2.19 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 এত মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ আচ্ছা 2.18 হয়তো যাই হোক মানে আমাদের কাছাকাছি 18 বা 19 যেটাই তোমরা বলো 18 বা 19 এখানে আমাদের এই দশমিকের ক্যালকুলেশন তো দেখা যায় যে আমাদের একটু এদিক ওদিক হতে পারে সেটাতে কোনো অসুবিধার কিছু নাই 18 হোক আর 19 হোক নাম্বার সেম পাবা আচ্ছা এর পরের গুলোতে চলে যাচ্ছি কৌণিক বেগ বের করতে বলছে কৌণিক বেগ বের আমি আরেকটা পেজ নিয়ে দেখাই কৌণিক বেগ একটা পেজ নিয়ে দেখাচ্ছি কৌণিক বেগ কৌণিক বেগ বের করব কৌণিক বেগ কিভাবে বের করব আমরা কৌণিক বেগ জানি এই যে আমি সাদা কালি নিচ্ছি তিন কৌণিক বেগ আমরা জানি ওমেগা ওমেগা মানে কি ওমেগা মানে হলো ভি বাই আর ওমেগা হলো ভি বাই আর ভি ইকুয়ালস টু ওমেগা সেখান থেকে ভি বাই আর ভি আমরা বের করছি টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স একটু আগে বের করলাম আর আর আমরা জানি আর আমরা একটু আগে বের করলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর্ম স্ট্রং জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর্ম স্ট্রং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ব্যাস এটা করলে আমরা কত পেয়ে যাব ফোর ভেরি গুড ফোর পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন একক কি রেডিয়ান পার সেকেন্ড ভেরি গুড তোমরা যারা যারা আমার সাথে সাথে করতেছো তাদের অবশ্যই উপকার হবে কারণ তোমাদের ক্যালকুলেশন স্পিডটা যে ফাস্ট হচ্ছে এইটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে খুব কম জিনিস আছে আচ্ছা তাহলে আমরা চার বের করে ফেলছি এটা হলো চার এরপরে আমরা যাব পাঁচ নাম্বারে পাঁচ নাম্বারটা কি আসো দেখি পাঁচ নাম্বারটা কি প্রশ্ন আরেকবার দেখে আসি পাঁচ নাম্বারে বলছে প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা আসলে কি বলতে পারবা কেউ প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা কিন্তু এফ ভেরি গুড ঋতু সব থেকে আগে বলছে প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা হলো এফ এফ এর সাথে ফ্রিকুয়েন্সি রাইট এফ এর সাথে ওমেগার সম্পর্ক কি আমরা জানি ওমেগা ইকুয়ালস টু হলো টু পাই এফ এটা আমরা সবাই জানি তাহলে এফ হলো ওমেগা ডিভাইডেড বাই টু পাই ওমেগা ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে ওমেগা কে টু পাই দিয়ে ভাগ করে দিব টু পাই দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে এই ওমেগা টু পাই দিয়ে ভাগ করে দিব কত আসবে আমাদের অ্যান্সার ভেরি গুড মেধা অ্যান্সার দিস জয় আকাশ আজিজুল ভেরি গুড আমাদের এখানে ওমেগা আসবে কিন্তু আচ্ছা আমাদের এখানে ফ্রিকুয়েন্সিটা আসবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন এত হার্স মানে প্রতি সেকেন্ডে এত বার ঘুরবে সে আচ্ছা এটাকে আমি পার সেকেন্ড লিখতে পারি হার্স না লিখে পার সেকেন্ড লিখলাম একই কথা এরপরে ছয় নম্বরে চলে যাও ছয় নম্বরে চলে যাও রৈখিক ভরবেগ নির্ণয় করো রৈখিক ভরবেগ কিভাবে বের করব রৈখিক ভরবেগ মানে কি রৈখিক ভরবেগ মানে হলো আমাদের পি ইকুয়ালস টু এম ভি পি ইকুয়ালস টু এম ভি তাহলে আমাদের এখানে এম কত ইলেকট্রনের ভর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান আর ভি হলো আমরা একটু আগে বের করছি টু পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এখন এখান থেকে যদি আমরা রৈখিক ভরবেগ ইটা বের করি এটার এক এটা কত আসবে রৈখিক ভরবেগ আমাদের চলে আসবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টোয়েন্টি ফোর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এত কেজি মিটার পার সেকেন্ড ওকে ফাইন তাহলে এইভাবে আমরা সবগুলো জিনিস বের করলাম বা সূত্রগুলোর প্রয়োগ দেখলাম চলো এখন আমরা পরেরটাই চলে যাব একটু দেখি আমাকে বলছে যে এত ভর বিশিষ্ট একটি ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এত ব্যাসার্ধের কক্ষপথে ঘুরে তবে কৌণিক বেগটা নির্ণয় করো কৌণিক বেগটা নির্ণয় করো আচ্ছা তোমরা কি এইখান থেকে আমাকে কেউ একটু বলবা এটা আসলে কয় নাম্বার কক্ষপথে আছে এই ইলেকট্রনটা কয় নাম্বার কক্ষপথে আছে হাইড্রোজেন এটা কি কেউ বলতে পারো এক নাম্বার কক্ষপথে আছে দেখাই যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর থ্রি টেন
এটা বের করা সব থেকে আমার সহজ উপায় কি হইতে পারে সব থেকে সহজ উপায় হইতে পারে এটা বুঝা যে এল ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই এল ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই এটা আমরা জানি এল ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই টু পাই তাহলে তোমরাই আমাকে বললা যে আর দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এন এর মান কত আর দেখে বোঝা যাচ্ছে এন এর মান ওয়ান দেখছো আমরা কিন্তু চালাকি করতেছি আমরা ক্যালকুলেশনকে সহজ করতেছি নালে কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন অনেক কঠিন হবে তাহলে আমাদের এই এন এইচ বাই টু পাই এটা হলো আমার এল আচ্ছা এল কে আমরা কি লিখতে পারি এল কে আমরা কি লিখতে পারি এল কে আমরা লিখতে পারি এমভিআর এমভিআর আর কিছু কি লেখা যায় এল কে কৌনিক কৌনিক ভরবেগ কে ভেরি গুড জাইভ বলছো আর কেউ কি বলতে চাও এল কে আর কি লেখা যায় আই ইন্টু ওমেগা এভাবেও লেখা যায় এটা আমরা মানে আমরা যখন কি পড়ছি আমরা যখন মেকানিক্স পড়ছি বলবিদ্যা পড়ছি তখন আমরা দেখছি আই ওমেগা আমরা লিখতে পারি আই ওমেগা লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে এই আই মানে কি লিখতে পারবো একটা ইলেকট্রন আমি তোমাদেরকে দেখাই এটা মনে করো আমার নিউক্লিয়াস আর একটা ইলেকট্রন সে হইলো আমার এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরে তাহলে এ তো একটা বিন্দু এর ভর হইলো এম এবং দূরত্ব হইলো আর তাহলে এই ইলেকট্রনের জন্য আই হলো ডিরেক্টলি এম আর স্কোয়ার একটা বিন্দু ভরের জন্য আই হয় ডিরেক্টলি এম আর স্কোয়ার ভেরি গুড তাহলে চলো এখন আমরা এটা যদি বুঝে থাকি এটা যদি এখন আমরা বুঝে থাকি তাহলে এখন আমরা সামনের দিকে আগাই সামনের দিকে আগাই তাহলে এল মানে কি হবে এল মানে হবে আই ওমেগা আই ওমেগা এন এইচ বাই টু পাই এন এইচ বাই টু পাই আর আমাদের আই মানে কি আই মানে হলো আমাদের এম আর স্কোয়ার এম আর স্কোয়ার ওমেগা ইকুয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই তাহলে আমি অনেক কষ্ট করে অনেক ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় এটা চাইলে এক লাইনে করে ফেলা যায় তাহলে ওমেগা ইকুয়ালস টু কি হবে ওমেগা ইকুয়ালস টু হবে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টু পাই ইন্টু এম আর স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের যদি মান বসাই দিই তাহলে আমাদের অঙ্ক শেষ এন এর মান হলো ওয়ান কারণ প্রথম কক্ষপথ এইচ হইলো আমাদের সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর মাইনাস থার্টি ফোর টু পাই টু পাই হলো আমাদের টু পাই এম হলো ইলেকট্রনের ভর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান আর স্কোয়ার আর কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন তার উপরে স্কোয়ার আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকলে এত সহজেই এই ওমেগার মানটা বের করা যাবে তোমরা অনেকেই আমাকে অ্যান্সার বলছো অনেক আগে থেকেই আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে তোমরা যারা বলছো তারা সবাই ঠিক বলছো ম্যাক্সিমাম ঠিক বলছো ফোর পয়েন্ট ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন রেডিয়ান পার সেকেন্ড ব্যাস ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা বের করলাম আরো অনেকভাবে বের করা যাবে ভি বের করে করা যাবে বাট এটা হলো ইজিয়ার ক্যালকুলেশনটা কম করতে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা চলো এখন আমরা সামনের দিকে আঁকাবো এনটা যদি না বুঝো তাহলে হইলো আমার আগে ভি বের করবা ভি বের করে ভি বাই আর করে ওমেগা বের করবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা দেখি কি বলছে এইটা দেখো একটু হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত অবস্থা হতে নিম্নতম শক্তি স্তরে আসলে যে ফোটনটা নিঃসরণ করবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এবং এই শক্তি স্তর গুলাকে তোমাকে কি বলছে এই শক্তি স্তরের তোমাকে শক্তি গুলা বলে দিছে তার মানে চিন্তা করো যে আমাদের এইখানে মনে করো একটা শক্তি স্তর এটা হলো আমার ই ওয়ান ই ওয়ান আর এই উপরে আরেকটা শক্তি স্তর উপরে আরেকটা শক্তি স্তর এটাকে মনে করো বললাম ই টু এটাকে মনে করো বললাম ই টু তা আমাদের নিম্ন উচ্চতর শক্তি স্তর এটা হলো আমাদের কত মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট আর নিচেরটা কত এটা হইলো আমাদের মাইনাস থ্রি পয়েন্ট এইট ইলেকট্রন ভোল্ট থ্রি পয়েন্ট এইট ইলেকট্রন ভোল্ট ঠিক আছে তাইলে যখন আমাদের এই উচ্চ শক্তি থেকে নিম্ন শক্তিতে যখন আমার ইলেকট্রনটা আসে সে একটা ফোটন নিঃসরণ করে তাহলে এই ফোটনের যে এনার্জি এইচ এফ এইচ এফ এটা কি হয় এই এইচ এফটা কি হয় ফোটনের এনার্জি এইচ এফ এটা হলো আমাদের ই টু মাইনাস ই ওয়ান ঠিক লেখছি না ই টু মাইনাস ই ওয়ান তাহলে আমাকে কি এফ বের করতে বলছে না আমাকে এফ বের করতে বলে না আমাকে বের করতে বলছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখন আমরা জানি আলোর বেগ সি ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস টু কি হয় ল্যামডা ইকুয়ালস টু হয় সি বাই এফ সি বাই এফ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এইচ সি বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু ই টু মাইনাস ই ওয়ান তাহলে এখন মান বসাই দাও মান বসাই দিয়ে হলো এখন ল্যামডার মান বের করো তাহলে এইচ আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর সি হইলো আমাদের থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ল্যামডা আমরা বের করতে চাই ই টু হইলো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস মানে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট এইট তো আমি ভেঙে চুলে লিখে দিলাম এখান থেকে ল্যামডার মান কত আসবে ল্যামডার মানটা আমাদের এখানে কত আসবে তোমরা অনেক অ্যান্সার বলছো যে ফাইভ পয়েন
আমি তোমাদের কথাটাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি তোমাদের কথাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি আমাদের এখানে ইয়ে গুলো আমাদের এই অঙ্কটা পরেরটাতে চলে যাই পরেরটাতে চলে যাই আমরা ইলেকট্রন ভোল্টে দেওয়ার সময় ইলেকট্রন ভোল্টে যাওয়ার সময় আমাদেরকে কি করতে হবে এটা কিন্তু ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে গুণ করতে হবে মানে ইলেকট্রনের চার্জ কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এটা দিয়ে গুণ করতে হবে আমি একটু তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা কিরকম এই কনভার্সনটা অনেকেই হয়তো আমরা মিস করে যাই বা অনেকেই হয়তো জানি না যে এক ইলেকট্রন ভোল্ট এক ইলেকট্রন ভোল্ট এটা কিন্তু আসলে শক্তির একক তাহলে এটা যদি শক্তির একক হয় তাহলে এক ইলেকট্রন ভোল্ট তাকে আমার জুলে নিতে হবে জুল তো এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান আসলে কতটুকু জুল এটা আসলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল মানে ইলেকট্রনের চার্জের সমান পরিমাণ চার্জের সমান পরিমাণ ঠিক আছে এইটা দিয়ে আমাদেরকে কিন্তু কনভার্সনটা করতে হবে যেটা আমি লিখার সময় এখানে মিস করে গেছিলাম তাড়াহুড়া করে লিখতে যে আই হোপ আমরা এটা মনে রাখবো এবং এটা কিন্তু আমাদের খুবই কাজে দিবে বিশেষ করে এই চ্যাপ্টার গুলোতে এই ইলেকট্রন ভোল্ট জিনিসটা কিন্তু খুবই কাজে দিবে অলাই ঠিক আছে চলো সামনে আগে এটা দেখো তোমাদের খুব পরিচিত একটা অঙ্ক তোমাদের খুব পরিচিত একটা অঙ্ক সেটা হলো আমাদের এই অঙ্কটা তোমরা কোথায় করছো এটা তোমরা কেমিস্ট্রিতে করছো তাই না যে আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণু এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরে হলো লাভ দিয়ে যায় নিঃসৃত ফোটনের কম্পাঙ্ক হ্যাঁ রিডবার্গ ধ্রুবক নামে একটা জিনিস আছে এটা থেকে তোমরা করছো তো এটা আমাদের কিভাবে করে ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু তোমরা দেখছো একটা রিডবার্গ ধ্রুবক নামে একটা জিনিস আছে নাকি আর এইচ মনে হয় বলে আর এইচ ওয়ান মাইনাস কি হয় আমাদের এখানে এখানে হয় আমার প্রথমটা হয় আমার লোয়ারটা এখানে কোথায় আসছে উপর থেকে নিচে তাহলে এটা হলো আমার এন টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার আচ্ছা এখন তোমরা একটা জিনিস আমাকে কেউ বলবা যে এই আর এইচ এর মানটা কত আর এইচ এর মানটা কত এটা হলো তোমরা পড়ছো যে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট ভেরি গুড এককটা কি কেউ বলবা এটার এককটা কি পার সেন্টিমিটার পার সেন্টিমিটার কিন্তু ফিজিক্সে কিন্তু আমরা পার সেন্টিমিটার ইউজ করতে পারবো না ফিজিক্সে আমাকে কিসে নিয়ে যাইতে হবে মিটারে নিয়ে যাইতে হবে ফিজিক্সে যেহেতু আমাকে মিটারে নিয়ে যাইতে হবে আমাকে সেন্টিমিটারকে মিটারে নেওয়ার জন্য কি করতে হয় একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় কিন্তু এখানে কিন্তু সেন্টিমিটার নাই আছে পার সেন্টিমিটার এই জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হবে ফিজিক্সের জন্য এইটা হবে ইন্টু একশো পার মিটার পার মিটার এটা আমাদেরকে করতে হবে ফিজিক্সে আমার রিডবার্ক ধ্রুবকটাকে একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে না হলে আমাদের কিন্তু জিনিসপত্র উল্টা পাল্টা হবে আচ্ছা আমাদেরকে কি বের করতে বলছে কম্পাঙ্ক তো কম্পাঙ্ক কিভাবে বের করব আমরা একটু আগেই তোমাকে দেখাইছি যে ল্যামডা হলো সি বাই এফ ল্যামডা হলো সি বাই এফ তাহলে আমরা ওয়ান বাই ল্যামডা তার জায়গায় কি লিখতে পারবো তার জায়গায় লিখতে পারবো এফ বাই সি এফ বাই সি আর এইচ ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখন মনে হয় আমরা একটু মান টান বসাইতে পারি মান টান বসাইতে পারি তাহলে মান যদি বসাই ফ্রিকুয়েন্সি ইকোয়াল টু কি হবে রিডব্রাক ধ্রুবক মানে ওয়ান জিরো নাইন সিক্স সেভেন এইট তারপরে কি করছি একশো দিয়ে গুণ করছি এই যে সিটা ছিল এখানে যে সি ছিল তাকে এই পাশে নিয়ে আসলে আলোর বেগ দিয়ে আবার গুণ করতে হবে আলোর বেগ দিয়ে গুণ করে দাও থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ওয়ান বাই টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার ভেরি গুড তোমরা আমাকে অ্যান্সার বলছো যে ওয়ান সিক্স পয়েন্ট সামথিং সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন এত হার্স এত হার্স ঠিক আছে বাস এতটুকুই আমাদের জানতে হবে দেখছো কত সহজ এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলা কত সহজ ঠিক আছে ওকে তাহলে এখন চলে আসছি আমাদের আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্টে তো চলো এখন আমরা এই জিনিসটা দেখব এবং এই জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করব তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র অর্ধায়ু গড়ায়ু এই টপিকগুলো আমরা এখন বুঝার চেষ্টা করব তো একটু ভাইয়ারা আমরা খেয়াল করি যে ব্যাপারটা কেমন যে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র 
তেজস্ক্রিয় ক্ষয়সূত্র বলে যে আমাদের কোন একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভেঙে যায় এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাঙনের হার ভাঙনের হার ভাঙনের হার মানে কি ডি এন ডি টি কিন্তু যেহেতু ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যাওয়ার কারণে একটা মাইনাস কারণ সংখ্যাটা কমে যায় তো এই জন্য একটা মাইনাস এটা হলো উপস্থিত উপস্থিত কণার সংখ্যার বা উপস্থিত ও পরমাণুর সংখ্যার সমানুপাতিক তাহলে এন জিনিসটা কি এন জিনিসটা হলো আমার উপস্থিত বা বর্তমান উপস্থিত উপস্থিত পরমাণু সংখ্যা পরমাণু সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি এখানে ইকুয়াল চিহ্ন আনতে চাই ইকুয়াল চিহ্ন আনতে গেলে এখানে একটা ধ্রুবক চলে আসে এটাকে আমরা বলি কি ল্যামডা ল্যামডা কি ল্যামডা হলো আমাদের ক্ষয় ধ্রুবক ল্যামডা হলো আমাদের ক্ষয় ধ্রুবক ঠিক আছে এই তো এখন এইটুকু আমরা প্রথমে জানলাম এই লাইনটাকে ইন্টিগ্রেশন করে আমরা আসলে এখন বের করতে পারি কি আমরা আসলে বের করতে পারি এই যেভাবে এন ইকুয়ালস টু এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি মাইনাস ল্যামডা টি এটা হলো আমাদের সূত্র এটা হলো আমাদের সূত্র আবার এটাকে চাইলে মনে হয় আমরা আর একটু সুন্দর করে করতে পারি যেটা তোমার উইকলি পরীক্ষায় দিবে কি দিবে আসো দেখাই এখানে আমরা যদি দুই পাশে লন নিয়ে নেই লন তাহলে কি হয় লন এন লন এন ইকুয়ালস টু কি হবে লন এন নট এন নট আচ্ছা একটু আমি বলে দিব এন নট কি জিনিস সেটা বলতে মিস করে গেছি বলে দিব অসুবিধা নাই প্লাস প্লাস লন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা এটা করছি এটা করলে কি পাওয়া যায় সেটা আমি বলে দিচ্ছি এখানে আমরা পাই হলো মাইনাস ল্যামডা টি মাইনাস ল্যামডা টি হ্যাঁ তো কারো যদি কনফিউশন থাকে এটা কিভাবে হইলো তাইলে তোমাকে ভাই আর একটু ভালো করে এটা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে এটা আমি এই জন্য ভেঙে চিড়ে বলে দিই নাই যে কারো যদি এই লাইন বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তার মানে বুঝতে হবে তোমার এখানে একটু দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতা কাটানোর জন্য তোমাকে একটু নিজে নিজে এটা নিয়ে একটু ঘাটতে হবে এই জন্য হলো আমি এটা ভেঙে চুড়ে বলি নাই তো এখানে আমাদের এন নটটা কি এন নট কি আর এনটা কি এন নট হলো আমাদের টি ইকুয়ালস টু জিরো সময়ে টি ইকুয়ালস টু জিরো সময়ে পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা মানে শুরুতে পরমাণুর সংখ্যা ঠিক আছে আর এন কি এন হলো টি সময় পরে টি সময় পরে পরমাণুর সংখ্যা আই হোক এখন আমরা ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা কি করব আমরা এখানে একটা যদি তোমাকে গ্রাফ দেখাই দেই গ্রাফ দেখাই দেই তারপরে একটু ছোট করে তোমার সাথে এক্সপ্লেন করে আমি হলো তোমাকে সামনে অঙ্কের দিকে নিয়ে যাব এবং দেখাবো যে কিভাবে সহজ করে অঙ্ক করা যায় এখানে যদি আমি এন বসাই আর এখানে যদি আমি টি বসাই তাহলে আমাদের এই গ্রাফটা দেখতে হয় এরকম আমাদের টি ইকুয়ালস টু জিরোতে যে পরমাণুর সংখ্যা সেটা কিন্তু আমাদের এন নট এটাই কিন্তু আমার এন নট সময় যত যায় এটা হইলো আমার এই রকম ভাবে কমতে থাকে এরকম ভাবে কমতে থাকে এবং এই সূত্রটাই কিন্তু আমাদের এন ইকুয়ালস টু এন নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি আচ্ছা এখন আরেকটা আমি তোমাদেরকে দেখাই আমাদের যদি এরকম বলে আমাদের যদি এরকম বলে এরকম দিয়ে তোমাকে ম্যাথ দিতে পারে অথবা অবজেক্টিভে চাইতে পারে সেটা কি আমি মনে করো ওয়াই অক্ষে বসাইলাম লন এন বা অনেকে বলতে চাও এল এন এন যেভাবেই বলতে চাও বলো আমি লন এন বলতেছি লন এন যদি বসাই তাইলে কি হবে তাইলে একটু নিচের সমীকরণটার দিকে তাকাও একটু নিচের সমীকরণটার দিকে তাকাও লন এন এটা কিন্তু আমাদের ওয়াই এটা আছে ওয়াই অক্ষে আর এখানে আমাদের টি আছে কোথায় টি আছে এক্স অক্ষে তাহলে লন এন নট এটা কিন্তু আসলে আমার সি এটা হলো সি আর মাইনাস ল্যামডা এই জিনিসটা হলো আমাদের এম এই জিনিসটা হলো আমাদের এম তার মানে এটা হইলো বুঝতে পারতে এটা এমন একটা সরল রেখা যার ঢালটা হইলো ঋণাত্মক যার ঢালটা হইলো ঋণাত্মক তার মানে আমার গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে এই যে এরকম হবে আমার গ্রাফ ঠিক আছে এর এম কত এর এম হলো মাইনাস ল্যামডা আর ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ কত এটা হইল লন এন নট লন এন নট এই জিনিসগুলো আমরা একটু মাথায় রাখব একটু আমরা মাথায় রাখব ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কথা বলবো পরের জায়গায় চলে যাচ্ছি এখন আমরা কথা বলবো অর্ধায়ু আর হইল আমাদের গড় আয়ু এই জিনিসগুলা নিয়ে অর্ধায়ু গড় আয়ু এই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি 
तो अर्धायु अर्धायु मान कि अर्धायु मान हलो संख्या अर्धेक संख्या अर्धेक शुरू तेजे अर्धायु पार करारे अर्धायु के लिखी टी हाफ अर्धायु पार करारे कत हो जाए पंचाश ए रकम कर अर्धायु की बेर करी ओ सूत्र बेर करी कमी हलो तुम्हें डिडेक्टलि एनसार दीची टी हाफ ये लन टू डिवाइडेड बैमडा अर्धायुर मान तुम्हारा सबाई बोलवा हाँ मन करो तुम्हें अनुरसंख्या क्या क्योंकि पंचाश बचर पार हईल पंचाश बचर पार हईल अर्धायु पार हईल अनुरसंख्या पंचाश और मन करो पंचाश बचर पार हो परमाणु संख्या अर्धेक कथा की बुझा जा मैं प्रथम एकश पंचाश पचिस साढ़े बारो हार कथा अनुसंख्या तो परमाणु संख्या तो साढ़े बारो है ना तेज साढ़े बारो का तेर एगारो एरक कि छोट कि तेजस्क्रिय पदार्थे पंद्रह बोलो अंश क्षय प्राप्त हो पंद्रह बोलो अंश क्षय प्राप्त हो अच्छा तेज पंद्रह बोलो अंश क्षय प्राप्त है अवशिष्ट था कतटुकू अवशिष्ट था कतटुकु वन माइनस पंद्रह बोलो ठीक क्या पंद्रह बोलो क्षय अवशिष्ट आतटुकुटा मान हल वन बिक्सटीन एत अंश एत अंश अच्छा एन खूब भलोक तुम्हारा कथागुल बुझा देखो ये अंक कत सहजे जाए जो कन्सेप्ट एक क्लियर थी देखो प्रथम मन करो हमारे आ कतटुकुशिष्ट क्षेत्र देखो कत सहजे बेर फिलल अर्धायु पर हाफ पर अर्धायु पर हाफ मैं वन बोर भाइयारा सबा सूत्र दिए तो करते देखे निल चलो तक सामने आगे 
দেখো কি বলছে এইটা অঙ্কটা আমাদের চুয়েটে আসছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলোতে আমি আগেই বলছি যে এমন না যে অনেক অনেক প্রশ্ন আসে তো এই জন্যই দেখো আমরা অনেক আগের আগের বছরের প্রশ্ন করাচ্ছি বা চুয়েটের প্রশ্ন করাচ্ছি রুয়েটের প্রশ্ন করাচ্ছি আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে টাইপের আসতে পারে সেগুলো সবই আমরা কভার করে দিব তোমাকে বলছে যে এক গ্রাম রেডিয়াম আছে এক গ্রাম রেডিয়াম আছে আচ্ছা তাহলে আমাদের সেখান থেকে কি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এত সংখ্যক আলফা কণা নির্গত হয় প্রতি সেকেন্ডে এত সংখ্যক আলফা কণা নির্গত হয় তার মানে কি একটু কথাটা ভালো করে সবাই বুঝবা আমাদের এই যে রেডিয়াম সেখান থেকে কি বের হচ্ছে আলফা কণা বের হচ্ছে আলফা কণা বের হচ্ছে তাহলে রেডিয়াম থেকে আলফা কণা বের হচ্ছে মানে কি আমাদের রেডিয়ামটা নিশ্চয়ই ভেঙে যাচ্ছে রেডিয়ামটা তেজস্ক্রিয়তা ঘটতেছে তাহলে আমাদের কতটুকু রেডিয়াম ভাঙে আমাদের প্রত্যেকটা রেডিয়াম থেকে যদি একটা করে আলফা কণা বের হয় আমাদের প্রত্যেকটা রেডিয়াম থেকে যদি একটা করে আলফা কণা বের হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ভাঙনের হার ভাঙনের হার মানে কি বলছিলাম মনে আছে একেবারে প্রথম স্লাইডে रेडियम अर्धायु निर्णय करो अर्धायु निर्णय करो देखो तुम्हारे शिखाई शुरू से रेडियम कत एक ग्राम रेडियम हलो एक ग्राम एक ग्राम नीले तो लगे हलो किमाणु संख्या रेडियम পরমাণুর সংখ্যা এখন আমরা প্রথমে বের করতে পারি যে এক গ্রাম রেডিয়াম এক গ্রাম রেডিয়াম এটা কয় মোল এটার আমরা মোল সংখ্যাটাকে বের করি এটা কয় মোল এখানে কয় মোল আছে তাহলে কিভাবে বের করব আমরা কি করব পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দিব পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আমার এত মোল রেডিয়াম আছে সরি এখানে দুশো ছাব্বিশ হ্যাঁ টু টু সিক্স এই যে পারমাণবিক ভর এখানে বলে দিছে তাহলে মোল সংখ্যা বের করছি কিন্তু আমার লাগবে হলো কি পরমাণু সংখ্যা परमाणु संख्या की परमाणु संख्या हलो मोल संख्या के एवोकैड्रो संख्या दिए गुण कर दीब सिक्स पॉइंट जिरो टू जिरो टू थ्री प्रश्न बोलते इन टू टेन टू दि पावर टोटी थ्री एखान पे जा हलो परमाणु संख्या उपस्थित परमाणु संख्या टू पॉइंट सिक्स सिक्स फोर इन टू टेन टू दि पावर टोटी वन टेन टू दि पावर टोटी वन बैस हो गल बैस हो गल की हो गल खूब सहजे बेसते मान कत आमडार मान आस 1.314, भांगन हारे भलो कथा ठीक ना कि भूल चौबीस घंटा एक दिन और तीन सौ पी दिन एक बचर 
ব্যাস এখান থেকে আমাদের আসবে ষোলশো বাহাত্তর ষোলশো বাহাত্তর দশমিক নয় পাঁচ এত বছর এই হইল আমাদের অর্ধায়ু ঠিক আছে এই তো এরকমই কিছু কাছাকাছি আসবে হ্যাঁ এক একজনের হয়তো একটু এদিক ওদিক আসতেছে কারো আট নয় কারো ছয় এক এটা কোনো ব্যাপার না এটা কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে আমাকে তানভীর বলছে আরেকবার শর্টে বলতে আমি বলে দিচ্ছি দেখো এই যে আমাকে বলছে এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে প্রতি সেকেন্ডে এতগুলো আলফা কণা বের হয় তার মানে আমরা বুঝতে পারছি প্রতি সেকেন্ডে এতগুলো রেডিয়াম ভেঙে যাচ্ছে তার মানে ক্ষয়ের হার কত ভাঙনের হার মাইনাস ডিএনডিটি ভাঙনের হার হলো মাইনাস ডিএনডিটি এটা হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর টেন প্রশ্নে বলে দিছে এখন আমরা এই সূত্রটা জানি যে মাইনাস ডিএনডিটি ইকুয়াল টু ল্যামডা ইন্টু এন তাহলে আমার এন এর মানটা লাগবে এন হলো উপস্থিত অনুর সংখ্যা উপস্থিত পরমাণু সংখ্যা উপস্থিত পরমাণু সংখ্যা কিভাবে বের করব উপস্থিত হলো এক গ্রাম তাহলে এক গ্রামকে আমাকে কিসে নিতে হবে পরমাণু সংখ্যায় কনভার্ট করতে হবে তাহলে এক গ্রাম রেডিয়াম সেটা কয় মোল সেটা আগে বের করছি কি হবে এই গ্রামকে আমরা পারমাণবিক ভর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিছি তারপরে আমরা জানি এক মোল মানে হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অ্যাভোকেডোর সংখ্যা দিয়ে গুণ করে আমরা কি করছি পরমাণু সংখ্যা বের করছি তারপরে এই পরমাণু সংখ্যা এবং এই ভাঙনের হার এই সূত্রের মধ্যে বসাই দিয়ে ল্যামডা বের করছি ল্যামডা থেকে আমরা আমাদের চীনা পরিচিত অর্ধায়ুর সূত্র থেকে আমরা কি বের করছি অর্ধায়ুটা বের করে ফেলছি তারপরে এটাকে বছরে কনভার্ট করে নিছি ঠিক আছে ভাইয়া ওকে অনেকে বলছো ব্রেক লাগবে হ্যাঁ ব্রেক তো দিবই ব্রেক কেন দিব না আমাদের এক ঘন্টা হোক তারপরে একটা ব্রেক দিব ঠিক আছে এক ঘন্টা হইলেই ব্রেক দিব আর একটা অঙ্ক করি দেখো বুয়েটে আসা অঙ্ক কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু এক হাজার বছর খুব সিম্পল অঙ্ক খুব কঠিন কিছু না বুয়েটে আসছে আমি তোমাদেরকে করে দেখাই দিচ্ছি সতেরো আঠারো সালে আসছে মানে বুঝতেছো খুব রিসেন্ট আসা কিন্তু অঙ্কটা খুব রিসেন্ট আসা অঙ্ক তো কি বলছে যে তোমাকে অর্ধায়ু হইল এক হাজার বছর তাহলে আমি যদি লিখি অর্ধায়ু টি হাফ এটা হলো এক হাজার अर्धायु मान कि लन टू डिवेड बल्स टू हलोधायु त ठीक शेषे कत अवशिष्ट कत वन बन अवशिष्ट मैं आदि जो थे अवशिष्ट कत दस भाग भाग ये प्रश्न बोलते तैयले तो सूत्र जान एन इक्स टू एन नट इ टू दि पावर माइनस लैमडा टी एन इक्स टू एन नट इ टू दि पावर माइनस लैमडा टी ये यूज करते पर अथवा लन दिए एक आगे शिखे यूज करते तुम्हार सुविधा है लिखते एन एर मान हलो वन बन एन नट हलो वन इ टू दि पावर माइनस लैमडा कत सिक्स पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस फोर क्लसारे ठीक हम भूल बड़ कथा खूब सुंदर रेसपन्स करते गड़ायु कत गड़ायु ताओ की लैमडा जस्ट उल्टई दिल्ली पे गला कत आस 
one four four two point six nine ato botchor ato botchor shab ekko kaj bekhan amar botchor e puste bar si tale dekho ei dui line er onko korlei amader guite dosh number nischito tale amader ei adhay gula kintu dekho amra ei kichu adhay je gula theke proshno kom ashe e gulo kena amra mone kori ar ei gula theke proshno kom ashe e gula bad diye jai tumi ektu dekho e gula jodi ektu bhalo kore poro na ba e gula jodi ektu tumi idea rakho এখান থেকে অনেক ছোট ছোট জিনিস আসে খুব সহজে কিন্তু তোমার পজিশনটাকে সামনে নিয়ে যাবে তুমি এগুলা একটু করো ঠিক আছে ভালো কথা তাহলে এই টাউটা কিন্তু গড় আয়ু তোমরা তারা এটা জিজ্ঞেস করছো তারা মিস করে গেছো যখন আমি এগুলা বলছি তখন মিস করে গেছো টাউ হলো গড় আয়ু থিউরি পড়ানোর সময় অনেকে আবার মনে হয় খেয়াল করে না জাস্ট একটু যখন আমি সূত্রগুলো বলে দেই শুরুতে আচ্ছা এটা গেল ও এটা ওয়ান আজিজুল বলছে যে কিউ এন এতে বিজি থাকছে হ্যাঁ অনেকে আমরা হলো ক্লাস না শুনে কিউ এন এতে বিজি থাকি এটা খুবই খুবই খারাপ কথা এটাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় এটা আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময় আসো এখন আমরা ভর ত্রুটি নিয়ে কথা বলবো ভর ত্রুটির একটা অঙ্ক দেখায় তারপরে হলো তোমাদেরকে আমি সামনে নিয়ে যাব তো আসো দেখি ভর ত্রুটি নিয়ে যদি কথা বলি ভর ত্রুটি ব্যাপার স্যাপারটা আসলে কি মনে করো তোমার কাছে এরকম একটা নিউক্লিয়াস আছে এই মনে করো তোমার নিউক্লিয়াস এই মনে করো নিউক্লিয়াস তোমার এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি থাকবে প্রোটন থাকবে নিউট্রন থাকবে তাই না অনেক অনেক প্রোটন আছে অনেক অনেক নিউট্রন আছে এরকম প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তোমার তোমার হইলো নিউক্লিয়াসটা তৈরি এখন তোমার এখানে মনে করো প্রোটনের সংখ্যা এনপি তাহলে এনপি কি এনপি হইলো তোমার প্রোটন সংখ্যা निट्रन भर তাহলে হিসেব অনুযায়ী হিসেব অনুযায়ী পুরো নিউক্লিয়াসের ভরটা কত হওয়ার কথা হিসেব অনুযায়ী পুরো নিউক্লিয়াসের ভরটা কি হওয়ার কথা প্রোটনের ভর কি হইতো মোট প্রোটনের ভর এনপি ইন্টু এমপি প্লাস এন এন ইন্টু এম এন এম এন তাহলে এইটা হওয়ার কথা হলো আমার নিউক্লিয়াসের ভর এটা হওয়ার কথা আমার নিউক্লিয়াসের ভর কিন্তু তুমি যদি আসলেই নিউক্লিয়াসের ভরটা মাপো তুমি মনে করো আসলে নিউক্লিয়াসের ভর মাপলা সেটাকে মনে করো আমি বললাম যে বড় হাতের এম দি হ্যাঁ এটা হলো এম এন এটা বড় হাতের এম দিলাম তুমি আসলে যদি নিউক্লিয়াসের ভর মাপো এটা মনে করো এম নিউক্লিয়াস এম নিউক্লিয়াস দেখা যায় যে আমাদের এটাকে যোগ করলে তুমি যতটুকু ভর পাও অ্যাকচুয়াল নিউক্লিয়াসের ভরটা হইলো তার থেকে কম তার থেকে কম তার মানে কিছু ভর কি হয়েছে হারায় গেছে কিছু ভর নাই হয়ে গেছে ওই যেন চলে গেছে তাই না কিছু ভর কমে গেছে আচ্ছা এখন কিছু ভর কমে আসলে কই চলে গেল এই ভরটা কোথায় হারাই গেল এই ভরটা আসলে হারায় যায় নাই আমরা কি শিখছি আমরা জানি আইনস্টাইন আমাদেরকে শিখাইছেন যে ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার এর আগের চ্যাপ্টারে কথা বলছি ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার তাই না তার মানে ভর আসলে কিসে রূপান্তরিত হইতে পারে ভর আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে এই যে তুমি নিউক্লিয়াসের মধ্যে অসংখ্য প্রোটন নিউট্রনকে একসাথে যে বেঁধে রাখা হয়েছে এই বেঁধে রাখতে যে শক্তিটা খরচ হয়েছে না বা যে বন্ধন যে শক্তিটা সেটাই আসলে আসে এই হারায় যাওয়া ভর থেকে এটাকে আমরা বলি ভর ত্রুটি এটাকে আমরা বলি ভর ত্রুটি তাহলে আমাদের হারানো ভর কতটুকু হারানো ভর ডেল্টা এম সেটা কতটুকু সেটা হলো আমাদের এনপি ইন্টু এমপি প্লাস এন এন ইন্টু এম এন মাইনাস নিউক্লিয়াসের ভর মাইনাস নিউক্লিয়াসের ভর এটা হলো আমার ভর ত্রুটি আর আমাদের বন্ধন শক্তি কতটুকু আমাদের বন্ধন শক্তি কতটুকু বন্ধন শক্তি ইকুয়ালস টু কি হবে ই ইকুয়ালস টু এম সি স্কোয়ার এই হারানো ভরটা কিসে কনভার্ট হয়েছে শক্তিতে কনভার্ট হয়েছে ব্যাস এতটুকুই আমাদেরকে বুঝতে হবে এতটুকুই বুঝতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা এই অঙ্কটা করি এই অঙ্কটা করে আমরা একটা ব্রেকে চলে যাব কি বলছে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের প্রতি কণা প্রতি বন্ধন শক্তি নির্ণয় করো প্রোটনের ভর দিছে নিউট্রনের ভর দিছে আর নিউক্লিয়াসের ভর তোমাকে দিছে আচ্ছা 
তাহলে আমরা প্রথমে হারানো ভরটা বের করি হারানো ভর ডেল্টা এম সেটা কত কি বলছিলাম এম পি ইন্টু এন পি প্লাস এম এন ইন্টু এন এন মাইনাস কি নিউক্লিয়াসের ভর এখন আমাদের এখানে প্রোটনের ভর কত প্রোটনের ভর বলছে ওয়ান পয়েন্ট ডাবল জিরো সেভেন টু এইট সেভেন টু এইট এখন একটু খেয়াল করো আমরা এখানে ভরটা নিছি কি এম ইউতে এম ইউ অ্যাটমিক মাস ইউনিট এম ইউতে নিছি এনপি এনপি কি প্রোটন সংখ্যা হিলিয়াম হিলিয়ামের মধ্যে কয়টা প্রোটন দুইটা প্রোটন দুইটা প্রোটন প্লাস এম এন এম এন কি নিউট্রনের ভর তো নিউট্রনের ভর চিন্তা করো ওয়ান পয়েন্ট ডাবল জিরো এইট সেভেন সিক্স বসে নিউট্রনের সংখ্যা তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে ভর সংখ্যা হইল চার ভর সংখ্যা চার তাহলে চার থেকে দুই বাদ দিলে থাকে দুই তাহলে নিউট্রনের সংখ্যা দুই আর নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর কত ফোর পয়েন্ট ডাবল জিরো টু সেভেন সিক্স টু সেভেন সিক্স পুরো জিনিসটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনটা করতেছি এম ইউতে অ্যাটমিক মাস ইউনিট এম ইউ এই একক হিসাবটা হচ্ছে এখন প্রশ্ন বলে দিছে এভাবে তাহলে আমরা যদি এখন হিসাব করি কতটুকু পাই জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন থ্রি টু টু নাইন থ্রি টু এখন আমাকে বলছে বন্ধন শক্তি তাহলে বন্ধন শক্তিটা কিভাবে বের করব। তুমি চিন্তা করতে পারো বন্ধন শক্তি বের করার জন্য ডেল্টা এম সি স্কোয়ার এভাবে হয়তো করতে হবে কিন্তু দরকার নাই তোমাকে কিন্তু বলে দিছে তোমাকে কিন্তু বলে দিছে যে ওয়ান এম ইউ ইকুয়ালস টু নয়শো একত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ওয়ান এম ইউ ইকুয়াল টু নয়শো একত্রিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আমি কিন্তু বলছি যে ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু শক্তি রাখো তাহলে এখন আমরা এখান থেকে বের করতে পারি না যে এই জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন থ্রি টু এত এম ইউ এইটার জন্য আমাদের শক্তি কত হবে ঐকিক নিয়ম জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন থ্রি টু ইন্টু আমাদের প্রতি এম ইউতে থাকে নয়শো একত্রিশ নয়শো একত্রিশ এককটা কি হবে এত মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ঐকিক নিয়ম করছি কিছু করে নেই ইকুয়াল টু কত আসবে আমাদের এখানে ফোর পয়েন্ট থ্রি সিক্স তাই না ঠিক বলছি কি এটা আসবে আমার মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আমাদের মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আমরা মেগা ইলেকট্রন ভোল্টে রেখে দিতে পারবো কোনো জুলে নেওয়ার দরকার নাই এত কষ্ট করে এটা হলো আমরা পাইলাম এখন আমাদেরকে বলছে কণা প্রতি বন্ধন শক্তি তাহলে এই পরিমাণ বন্ধন শক্তি নিউক্লিয়াসের কণা নিউক্লিয়াসের কণাকে নিউক্লিয়াসের কণা হইল প্রোটন শুধু কি প্রোটন না নিউট্রনও তো আছে প্রোটন এবং নিউট্রন আচ্ছা দেখো এই অঙ্কটা মনে হয় কনসেপ্ট বুকে না কোথায় যেন ভুল করা আছে শুধু মনে হয় প্রোটনের সংখ্যা নিছে আসলে কিন্তু নিউক্লিয়াসের কণা প্রোটন এবং নিউট্রন দুইটাই তাহলে আমাদের এখানে কি হলো মোট কণা কয়টা চারটা মোট কণা হলো চারটা তাহলে আমাদের কণা প্রতি বন্ধন শক্তি বের করার জন্য কি করতে হবে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে কণা প্রতি বন্ধন শক্তি বন্ধন শক্তি এইটা হবে আমাদের টোয়েন্টি একজন জিজ্ঞেস করছো কেন ফোর দিয়ে ভাগ করছি একটু বলে দেই তারপর ব্রেকে চলে যাব বলছে নিউক্লিয়াসের কণা প্রতি নিউক্লিয়াসের প্রোটন এবং নিউট্রন মোট চারটা কণা থাকে প্রত্যেকটা কণার জন্য কতটুকু শক্তি এটা বের করার জন্য চার দিয়ে ভাগ করে দিছি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমাদের এখানে খুব সহজ একটা অঙ্ক এটা নিয়ে আর আমরা টাইম ইয়ে না করে তোমাদেরকে এখন একটা ব্রেক দিয়ে দিব ব্রেকের পরে আমরা বাকি অংশগুলো নিয়ে কথা বলবো তাহলে আমাদের এখন একটা পাঁচ মিনিটের ছোট্ট একটা বিরতিতে আমরা যাচ্ছি আমরা শুরু করব হলো পাঁচ মিনিট না যাও সাত মিনিটের বিরতি এখন এগারোটা আঠাইশ বাজে তো আমরা হইল পঁয়ত্রিশে শুরু করব এগারোটা পঁয়ত্রিশে শুরু করব ঠিক আছে এর মধ্যে একটু পানি টানি খেয়ে নাও ওকে আল্লাহ হাফেজ তাহলে আমরা আবার দেখা হবো ইনশাল্লাহ
ওকে হ্যালো एवरीवन আমাদের এই যে আর এক মিনিট বাকি আছে এর মধ্যে আমি চলে আসলাম হ্যাঁ তো যেটা বলতেছিলাম এমনি তোমাদের সাথে কিছু কথা আজকে বলতে চাইছিলাম তো আমি হলো কথা ইনশাআল্লাহ বলবো আমি যেটা চিন্তা করে রাখছি ক্লাস শেষ করে তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো তো শাহাতের একটা প্রশ্নের উত্তর দেই ও বলছে যে 991ex এই ক্যালকুলেটরটা ইউজ করা যাবে কিনা যাবে 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 একটু ভাই আর এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো না তোমরা সবাই একেবারে মাথার মধ্যে ঢুকায় ফেলো যে 991ex ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে এখন আবার বলো না ঢাকা ভার্সিটিতে ইউজ করা যাবে কিনা একজন একবার একজনকে কোশ্চেনের অ্যানসার একজন জিজ্ঞেস করছে ভাই এই ক্যালকুলেটর ইউজ করা যায় কিনা আমি বলছি হ্যাঁ যায় তারপর বলে যেসব ভার্সিটিতে ইউজ করা যায় না যেসব ভার্সিটিতে ক্যালকুলেটর এলাউড না যেসব ভার্সিটিতে ক্যালকুলেটর এলাউড না সেখানে তো এমনিতেই এলাউড না সেখানে তো আর কোনো ক্যালকুলেটরই এলাউড না বাট যেখানে এলাউড সেখানে ইএক্স এলাউড আর আমাদের যদি সাজেশন চাও ইএক্স ইউজ করবা না ইএস ইউজ করবা না এমএস ইউজ করবা আমরা সাজেশন দিব হলো ইএস অথবা ইএক্স এই দুইটার মধ্যে একটা ইউজ করা লেটেস্টটা হলো এখন আমরা ইএক্সটা ইউজ করি আমি নিজেও ইএক্স ইউজ করি ইএক্সটা ইউজ করতে পারো এটা অনেক ভালো এছাড়া তুমি যদি ইএক্স নিয়ে টেনশন লাগে তাহলে তোমার ইএস ইউজ করো কিন্তু এমএস এমএসটা অনেক আগের মডেল ভাই এমএসটা অনেক আগের মডেল ঠিক আছে তুমি যাবা যুদ্ধ করতে যুদ্ধ হচ্ছে মেশিন গান নিয়ে তুমি চলে গেছো তলোয়ার নিয়ে তোমার তলোয়ারে অনেক ধার কিন্তু যুদ্ধ কি করা ভালো হবে এই আইডিয়াটা একটু বুঝবা ঠিক আছে আমাকে জিজ্ঞেস করো না যে ভাই এম এস টা ইউজ করলে কি সমস্যা হবে কিনা ঠিক আছে এম এস ইউজ করলে সমস্যার কিছু না সমস্যার কিছু না সমস্যা হইলো তোমার ক্ষতি ঠিক আছে আচ্ছা এর মধ্যে সজীব জিজ্ঞেস করছে এফ এক্স হবে কিনা ভাই প্রত্যেকটা মডেলের আগে এফ এক্স থাকে তো যাই হোক যেটা আমি বলতেছিলাম এম এস টা ভাই ইউজ না করাটাই ভালো তোমার যদি ইচ্ছা করে তোমার যদি ইচ্ছা করে দোকানদাররা যেটা দিয়ে চাল ডালের হিসাব করে ওই ক্যালকুলেটারও নিয়ে যাও আমার তো সমস্যা নেই পরীক্ষা দিবা তুমি আমার সাজেশন আমি বলে দিছি ওকে চলো হ্যাঁ কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো টেনশন নিও না আগে ক্লাসটা শেষ করি চলো আচ্ছা আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছো ক্যালকুলেটার দুইটা নিব কিনা নিতে পারো ক্যালকুলেটার দুইটা নিতে পারো অসুবিধা নাই হ্যাঁ নিতে পারো ক্যালকুলেটার দুইটা নিতে পারো অনেক সময় দুইটা নেওয়াটা ভালো অনেক সময় দুইটা নেওয়াটা ভালো আচ্ছা তাহলে চলো এখন আমরা আবার এইসব বাদ দিয়ে আমরা আবার পড়াশোনায় চলে যাই আমাদের যেহেতু সময় হয়ে গেছে তাহলে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি আগাবো ফিশান ফিউশন ফিশান জিনিসটা কি তুমি একটা নিউট্রন দিয়ে তুমি একটা নিউট্রন দিয়ে তুমি কি করতেস ইউরেনিয়ামকে আঘাত করতেস নিউট্রন দিয়ে একটা ইউরেনিয়ামকে আঘাত করতেস ইউরেনিয়ামটা কি হয় ইউরেনিয়ামটা আনস্টেবল হয়ে যায় ধাক্কা খাওয়ার পরে আনস্টেবল হয়ে যায় হওয়ার পরে সে ভেঙে দুই টুকরা হয়ে যায় দেখো এই ছবি অনুযায়ী একটা হলো তোমার কি তৈরি করতেছে ক্রিপ্টন তৈরি করতেছে আর একটা হলো আমার এটা কি বেরিলিয়াম না বেরিয়াম আমি নিজে ভুলে গেছি বেরিলিয়াম বলে মনে হয় তো এটা হলো আমার এখানে তৈরি করতেছে তোমরা আমাকে কেউ একটু বলতে পারো এটা কি জিনিস বেরিলিয়াম না বেরিয়াম বেরিয়াম এই কেমিস্ট্রি আমি পারি না এনার্জি এই ফিশন রিয়াকশনের মাধ্যমে কিন্তু এই যে আমাদের পারমাণবিক চুল্লি আমাদের যে পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করা হবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা বলতেছি যে বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে কোথায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে কেউ কি জানো নাকি বলতো কোন জায়গায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে নামটা কি এই না রূপপুর রূপপুরে তৈরি হচ্ছে রামপাল না রামপাল তাপ বিদ্যুৎ রূপপুরে তৈরি হচ্ছে রূপপুরে আমাদের একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ফিশন রিয়াকশনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শক্তি উৎপন্ন করা হবে এনার্জি তৈরি করা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাছাড়া তোমার যে নিউক্লিয়ার যে বম গুলা হাইড্রোজেন বম বলো বা বিভিন্ন যে তোমরা বম শুনো পারমাণবিক বম পারমাণবিক বোমা এগুলাও কিন্তু আমার ফিশন রিয়াকশনের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরেরটাই চলে যাই নিউক্লিয়ার ফিউশন এগুলো নিয়ে জাস্ট একটু ছোট করে কথাবার্তা বলে দেওয়া আর কি তোমাদের সাথে সেটা হলো যে আমার ফিউশনে কি হয় ফিউশনটা হলো একটু আলাদা ফিউশনটা হলো আমার হাইড্রোজেন আমাদের হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন হলো দুইটা হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে এখন তুমি দেখো এই যে ডিউটেরিয়াম ট্রিট্রিয়াম এগুলা দেওয়া আছে ডিউটেরিয়াম ট্রিট্রিয়াম এগুলা এগুলা কিন্তু সবই আমার আইসোটোপ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ তো দুইটা হাইড্রোজেন এরা হলো ফিউশন করে 
ফিউশন করে হলো আমার হিলিয়াম আর নিউট্রন তৈরি করে আর সাথে কি তৈরি করে এক্সট্রা এনার্জি তৈরি করে এটা হলো আমার ফিউশন রিয়াকশন ফিউশন রিয়াকশন কোথায় কোথায় হয় ফিউশন রিয়াকশন কোন জায়গায় হয় তো কি বলতে পারবা আসফি বলছে হ্যাঁ এখন অনেকেই বলতেছো ফিউশন রিয়াকশন হয় সূর্যে সূর্যের ভিতরে কিন্তু আমাদের ফিউশন রিয়াকশন হয় ফিউশন রিয়াকশন হয় ঠিক আছে সূর্য কিন্তু এভাবে আমাদেরকে পাওয়ার দেয় সূর্য কিন্তু আমাদেরকে এইভাবে পাওয়ার দেয় সূর্যের ভিতরে অনেক উচ্চ তাপমাত্রা অনেক প্রেশার এর মধ্যে এই রিয়াকশনটা হয়ে সেখানে হলো আমাদেরকে এনার্জি দেয় পৃথিবীতে আমরা এখনো এফিসিয়েন্ট ভাবে ফিউশন ঘটাইতে পারি নাই ঠিক আছে কারণ অনেক বেশি চাপ লাগে অনেক বেশি তাপমাত্রা লাগে এত চাপ এবং তাপমাত্রা আমরা পৃথিবীতে স্টেবল ভাবে ইকোনমিক ভাবে তৈরি করতে পারি না এই কারণে বর্তমানে আমাদের যত নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোনোটাই কিন্তু আমাদের ফিউশন থেকে না সবই কিন্তু ফিশন থেকে যেটা একটু আগে দেখালাম সেখান থেকে ইউরেনিয়াম থেকে আমরা সাধারণ ভাবে এই এই ইয়েটা তৈরি করি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই এই কথাগুলো বলার পরে এখন আমাদের টার্গেট যেটা সেটাতে আমরা চলে যাই আমাদের টার্গেট হলো অঙ্ক করতে পারা যেগুলো আসে তো আঠারো উনিশ সালের অঙ্ক অনেকেই হলো বলছিলা যে ভাই বুয়েটের আঠারো উনিশ সালের অঙ্কটা করে দেন তোমাদের জন্য এই আঠারো উনিশ সালের অঙ্ক এখন চলে আসবো আমরা খুব একটু কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে বাট স্টিল একটু তোমরা দেখো আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিব বলছে পারমাণবিক চুল্লিতে এই নিউক্লিয়ার ফিশন প্রক্রিয়ায় দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন করে ব্যাপারটা হইল প্রত্যেকটা ইউরেনিয়াম কণা যখন সে বিক্রিয়া করে প্রত্যেকটা ইউরেনিয়াম কণা যখন সে বিক্রিয়া করে তখন হলো সে কতটুকু এনার্জি তৈরি করে যখন সে বিক্রিয়া করে তখন সে দুইশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তৈরি করে প্রত্যেকটা কণা প্রত্যেকটা পরমাণু আচ্ছা বলছে ওই চুল্লিটির দক্ষতা হলো টেন পারসেন্ট এবং ক্ষমতা হলো এক হাজার মেগাওয়াট চুল্লিটি দশ বছর চালাতে কতটুকু ইউরেনিয়াম লাগবে এখন আমাদের কথাগুলা একটু ট্রিকি আমি তোমাকে একটু ধীরে ধীরে ভেঙে ভেঙে বুঝাই দেখো আসলে আমার একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বা একটা পারমাণবিক চুল্লি ঠিক আছে সেখানে আসলে আমরা কোন শক্তিটা ইনপুট দেই এখানে আমরা পারমাণবিক শক্তিটা ইনপুট হিসেবে দিছি দেখো আমরা এখানে পারমাণবিক শক্তিটা ইনপুট হিসেবে দিছি পারমাণবিক শক্তি ইনপুট দিছি হিসেবে দিছি আর ইলেকট্রিক্যাল শক্তি হইলো আমরা আউটপুট হিসেবে পাইছি ইলেকট্রিক্যাল শক্তিটা আউটপুট হিসেবে পাইছি কথাটা বুঝো এখানে আমাদের ইনপুট কি ইনপুট কি আর আউটপুট কি আউটপুট হইলো আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আউটপুট হইল আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি আর ইনপুটটা কি ইনপুট হইল আমাদের পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার এনার্জি নিউক্লিয়ার এনার্জি ঠিক আছে আমাদেরকে বলছে যে এইটার ক্ষমতা হইল এক হাজার মেগাওয়াট তার মানে এই যে পাওয়ার প্ল্যান্টটা বা এই যে পারমাণবিক চুল্লিটা সে কতটুকু ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে সে এক হাজার মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে এক হাজার মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে কিন্তু তার যে কর্মদক্ষতা ইটা সেটা হলো টেন পারসেন্ট সেটা হলো টেন পারসেন্ট তাই তো তাহলে আমাদের নিউক্লিয়ার শক্তি দিতে হবে কত দেখো আমরা কিন্তু এটা জানি যে কর্মদক্ষতা এটা হলো আমাদের কি বলতো আউটপুট বাই ইনপুট এটা হলো আমার কর্মদক্ষতা এটা হলো কর্মদক্ষতা ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একটা জিনিস দেখি যে আমাদের এখানে নিউক্লিয়ার শক্তি কিন্তু দিতে হবে দশ গুণ বেশি মানে এটা হয়ে যাবে দশ হাজার মেগাওয়াট দশ হাজার মেগাওয়াট এই যে এখান থেকে আমরা এটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো যে আমাদের দশ হাজার মেগাওয়াট কি করতে হবে নিউক্লিয়ার শক্তি দিলে সেটার মাত্র দশ পার্সেন্ট দিয়ে আমার ইলেকট্রিক্যাল শক্তি আমরা পাবো এখন ভালো কথা তাহলে তোমার পাওয়ার তোমাকে কত দিতে হচ্ছে দশ হাজার মেগাওয়াট তুমি কত বছর চালাইতে চাও দশ বছর চালাইতে চাও তাহলে তোমার টোটাল শক্তি দিতে হবে কতটুকু টোটাল শক্তি দিতে হবে কতটুকু দশ বছরে দশ বছরে মোট প্রদত্ত শক্তি বা মোট প্রদত্ত পারমাণবিক শক্তি সেটা কতটুকু লাগবে পারমাণবিক শক্তি আমাকে কি করতে হবে সময় দিয়ে গুণ করতে হবে না সময় দিয়ে কিন্তু গুণ করতে হবে মানে আমাদের দশ হাজার মেগাওয়াট মানে কি প্রতি সেকেন্ডে দশ হাজার মেগা জুল আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম এই দশ হাজার মেগা ওয়াট মেগা মানে কি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মেগা মানে হলো টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এরপরে কি করব আমাদের লাগবে দশ বছরে তাহলে আমাদের এক বছরে আমাদের এক দিনে আমাদের কত সেকেন্ড হয় এক দিনে হলো আমাদের ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড বছরে হলো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আর এইভাবে চালাইতে হবে আমাকে দশ বছর তাহলে আমার মোট শক্তি কতটুকু লাগবে থ্রি পয়েন্ট এটা আমরা কিন্তু সব কিছু বের করলাম এখন জুলে আমরা কিন্তু বের করছি 
3.1536 into 10 to the power 17 joule. তাহলে 10 বছর চালাইতে মোট এতখানি শক্তি আমাকে এখানে ইনপুট দিতে হবে ইনপুট দিতে হবে ভালো কথা এখন এত শক্তি আমাকে কে দিবে এত শক্তি আমাকে কে দিবে আমার একটা নিউক্লিয়ার ফিশন মানে আমাকে একটা ইউরেনিয়াম থেকে কতটুকু শক্তি পাওয়া যায় একটি ইউরেনিয়াম থেকে কতটুকু পাওয়া যায় পাওয়া যায় 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট मेगा इलेक्ट्रन वोल्ट के एक कष्ट झुले मेगा मान कत टेन टू दि पावर सिक्स और इलेक्ट्रन वोल्ट इलेक्ट्रन वोल्टर इलेक्ट्रन चार्ज दिए गुण कर दीबन टू दि पावर माइनस कत नाइनटीन ठीक बोलना इलेक्ट्रन चार्ज हल टू दि पावर माइनस नाइनटीन एत जुल गुड एखान बेर करते बेर करते कत थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस इलेवेन एत जुल तुम बुझे पर एक यूरियम थे पावा जाए तो। एत खानी शक्ति तैरि करते ओकिक नियम थे बेर करते मोट यूरियम लागे मोट यूरियम लागे कत ओकिक नियम की करब दो भाग कर दीब ना कि थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री सिक्स इंटू टेन टू दि पावर सेवेंटीन डिवाइडेड बी पॉइंट टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस इलेवेन एत टी एत टी से कत 9.855 मोले मान हलुट भाग इनपुट इनपुट कत लागे कर्मदक्षता सूत्र थे बेर पर एक चिंता करो मुखे मुखे बेर जाए दस हजार मेगावाट तूक्लियार शक्ति दीते हैं दस हजार मेगावाट मैं प्रति सेकेंडे दस हजार मेगा जुल शक्ति दीते हैं दस बचरे मोट कतटुकु परमाणविक शक्ति दीते दस बचरे मोट कतटुकु परमाणविक शक्ति दीते हैं देखो दस हजार मेगा मेगा मान कि टेन टू दि पावर सिक्स एर पर समय दिए गुण करब एक दिन हलो छियाशी हजार चारश सेकेंड एक बचरे तीन सौ पैंसठ दिन और आर आसमें मोट दस बचर धरे चालाइते हैं दस दिए गुण करसी एखान मोट शक्ति पाई अच्छा आज के बोलते एक यूरियम थे दुशो मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट पाव जाए जुले नहीं गेसि एक यूरियम थे पावा जातटुकु एनार्जी एत गा एनार्जी तैरि करते मोट कयटा यूरियम कणा लागे से दुटा के भाग कर ले पे जाकिक नियम कर भाग कर ले पे जा मोले गोलवा ठीक तो 
তাহলে আমাদের এখানে অ্যানসারটা কত হবে এখানে হলো আমার দশমিকটা এখানে না দিলেই হয়ে গেল এবার কি ঠিক আছে কিনা তোমরা আমাকে একটু জানাও আমি ক্যালকুলেশনটা তাড়াহুড়া করে করছি তো এখন কি ঠিক আছে ভাইয়ারা ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে उल्टी देखो विद्युत उत्पादन जो विद्युत उत्पादन केंद्र क्षमता हलो एक हजार मेगावाट तरह से एक हजार मेगावाट आउटपुट दे इनपुट तो बस लागे तो आउटपुट क्षमता इनपुट क्षमता ना ठीक से प्रब्लेमे नीचे कत नये दस नाइन प्लस चले जाएम नीचे मिलाओ बारो आ सोडियम नीचे एगारो और आलफार जो कत बस आलफा हलो हिलियम टू प्लस आलफा हलो हिलियम तो टेंशन कि नीचे की है बारो प्लस किस टू एगारो प्लस दुई एगारो और दुए तेर एखे एक बस हाइड्रोजें एर एक हाइड्रोजें डिटेरियम हाइड्रोजें डिटेरियम बुझते ऊपर संख्या जो कर मिलाबा नीचे संख्या जो कर मिलाबा और किस नहीं 25 मिलानर सब 
উপরের গুলো যোগ করে মিলাবো নিচের গুলো যোগ করে মিলাবো আর কিছু না সামনের দিকে যাই এখন আমাদের সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স এই পার্টটা চলে আসছে আমি চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি শেষ করবো তোমাদের সাথে সুন্দর করে কিছু কথাবার্তা বলতে পারবো যেগুলো তোমাদের জন্য বেশি জরুরি তাহলে চলো আমরা একটু সামনের দিকে আগাই আমরা কি করব সিলিকনের মধ্যে খাদ মিশাবো খাদ কি এই যে দেখো একবার মিশাইছে বোরন একবার মিশাইছে বোরন একবার মিশাইছে হলো আমার ফসফরাস বোরনের মধ্যে দেখো বোরনের মধ্যে কিন্তু আমার ইলেকট্রন থাকে একটা কম বোরনের মধ্যে আমার ইলেকট্রন থাকে একটা কম মানে সিলিকনের বাইরের সেলে ইলেকট্রন চারটা বোরনের বাইরের সেলে ইলেকট্রন তিনটা তাহলে দেখো এই মাঝখানে কিন্তু একটা ইলেকট্রন মিসিং এই যে ইলেকট্রন মিস হয়ে গেল এটাকে আমরা বলি একটা হোল এই যে ইলেকট্রন মিস হয়ে গেল এটাকে আমরা বলি কি এটাকে আমরা বলি হোল আমি এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে না মনে হয় এটাকে আমরা বলবো হলো হোল ইলেকট্রন মিসিং এটা হলো হোল ঠিক আছে তো যেখানে আমার হোল তৈরি হবে সেটাকে আমরা বলি কি সেটাকে আমরা বলি পি টাইপ এগুলো তোমরা জানো আমি ছোট্ট করে একটু রিভিউ করে দিচ্ছি যখন আমরা এই সিলিকনের মধ্যে ফসফরাস মিশাবো ফসফরাসের ইলেকট্রন সংখ্যা হলো পাঁচটা এখানে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন পাওয়া গেছে এখানে একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন পাওয়া গেছে এই এক্সট্রা ইলেকট্রন যে পাওয়া গেছে এই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা আমার এখানে চার্জ পরিবহন করবে এটাকে আমরা বলবো হলো এন টাইপ এটা হলো এন টাইপ এখন একটা জিনিস খেয়াল করো পি টাইপ এবং এন টাইপ দুইটারই কিন্তু চার্জ নাই পুরা ম্যাটেরিয়াল কিন্তু দুইটাই চার্জ নিউট্রাল পি টাইপ কিন্তু পজিটিভ চার্জে চার্জিত না এন টাইপও কিন্তু নেগেটিভ চার্জে চার্জিত নয় কারণ দেখো এখানে বোরনের মধ্যে একটা ইলেকট্রন নাই ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু ইলেকট্রন তো থাকার কথাও ছিল না বোরনের মধ্যে তো আগে থেকেই তিনটা আবার এখানে একটা ইলেকট্রন বেশি কিন্তু সেই ইলেকট্রনের জন্য করেসপন্ডিং একটা কিন্তু প্রোটন ফসফরাসের ভিতরে আসে তো মনে রাখবা যে আমাদের এরা কিন্তু চার্জ নিউট্রন এরা কিন্তু আমার চার্জ নিউট্রাল এদের কিন্তু কোনো চার্জ থাকে না পি টাইপ এন টাইপের কোনো চার্জ থাকে না এখন এই পি টাইপ আর এন টাইপ দিয়ে আমাদের কাজটা কি পি টাইপের ভিতরে থাকবে হোল আর এন টাইপের এন টাইপের ভিতরে থাকবে হলো ইলেকট্রন এই পি টাইপ আর এন টাইপ এদেরকে আমরা যখন জোড়া লাগাই দেই জোড়া লাগাই দেই এই জোড়া লাগাই দিলে আমরা যে জিনিসটা পাই তাকে আমরা বলি পি এন জাংশন ডায়োড ডায়োড ডাই মানে দুই সেখান থেকে আসে ডায়োড পি আর এন দুইটা মিলে হয়ে যায় ডায়োড এখন একটু দেখো সবাই খেয়াল করো কথাটা এগুলো তোমাদের বইয়ের কথা যদিও আমাদের এগুলো নিয়ে কথা বলার কথা না থিওরি নিয়ে কথা বলার কথা না তারপরে ছোট্ট করে একটু বলে দিব এই পাশে ইলেকট্রন আছে এই পাশে হোল আছে ইলেকট্রন গুলা হোলের কাছে যাইতে চায় ইলেকট্রন গুলা হোলের কাছে যাইতে চায় এখন যখন এই পাশ থেকে ইলেকট্রন হোলের কাছে চলে যাবে তাহলে এখানে কিন্তু এক্সট্রা মাইনাস চার্জ তৈরি হবে আমাদের দেখো পি টাইপের ভিতরে এক্সট্রা মাইনাস চার্জ তৈরি হয়েছে আর ডান পাশ থেকে যখন ইলেকট্রন সরে গেল ইলেকট্রনের অভাব তৈরি হইলে সেখানে কি হবে ইলেকট্রন সরে গেল তাহলে এখানে আমার প্রোটনের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে ফলে এখানে কিন্তু আমার পজিটিভ চার্জ জমা হবে তো একটা জিনিস খেয়াল করো যখন আমার একটা জাংশন তৈরি হয় বা একটা ডায়ট তৈরি হয় পি টাইপের মধ্যে থাকে নেগেটিভ চার্জ আর এন টাইপের মধ্যে কিন্তু পজিটিভ চার্জ থাকে কথাটা উল্টা উল্টা কিন্তু একটু খেয়াল করো আমার সবগুলো কথা এখন খেয়াল করো সবগুলো অবজেক্টিভে আসবে এখন তুমি একটু দেখো মাঝখানে এরকম একটা চার্জের লেয়ার তৈরি হইল মাঝখানে চার্জের লেয়ার তৈরি হইল একে আমরা বলি হলো ডিপ্লেশন লেয়ার একে আমরা কি বলি ডিপ্লেশন লেয়ার এই ডিপ্লেশন লেয়ারটা আসলে চার্জের প্রবাহকে বাধা দেয় এই খানে এখন যদি কোনো চার্জ প্রবাহিত হইতে চায় এই ডিপ্লেশন লেয়ারের কারণে কিন্তু একটা বাধা পায় এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি হলো পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার বা বিভব বাধা ঠিক আছে বা বিভব প্রাচীর যে এখানে আমার একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে চার্জ গুলা জমা হয়ে হয়ে একটা প্রাচীর তৈরি হয়েছে যাকে আমার ভেদ করতে কি হয় একটা শক্তি খরচ করতে হয় ভেদ করতে একটা শক্তি খরচ করতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটাই চলে যাই এখন দেখি এখন আমরা দেখব বায়াসিং আমরা দেখব বায়াসিং বায়াসিং ব্যাপারটা কি দেখো আমরা যদি তোমাকে একটু এখানে আমি তোমাকে যদি বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমাদের এখানে ডান পাশটা হলো পি টাইপ এটা হলো আমাদের পি টাইপ আর বাম পাশটা হলো এন টাইপ যখন তুমি পি টাইপের সাথে পজিটিভ আর এন টাইপের সাথে যখন তুমি নেগেটিভ সংযোগ দিবা তখন তাকে আমরা বলি সম্মুখ ঝোঁক বা ফরওয়ার্ড বায়াস আমি আবার বলতেছি তুমি যদি পি টাইপের সাথে 
positive আর n type এর সাথে যদি negative সংযোগ দাও তাহলে তাকে বলবো forward bias আর যদি উল্টা করে সংযোগ দাও যে p এর সাথে তুমি দিলা minus আর n এর সাথে তুমি দিলা plus তাহলে এটাকে আমরা বলবো reverse bias forward bias এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় reverse bias এ কখনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না forward bias এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় reverse bias এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না কেন forward bias এ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কারণ forward bias যখন আমরা দেই তখন হলো আমাদের যে প্রবাহটা তৈরি হয় মানে আমাদের যে এখানে যে শক্তিটা পাওয়া যায় সেটা হলো ডিপ্লেশন লেয়ার বা বিভব প্রাচীরটাকে ডিঙাইতে সাহায্য করে ঠিক আছে কিন্তু যখন আমাদের রিভার্স বায়াস আমরা দিব তখন এই যে দেখো এখানে যে ডিপ্লেশন লেয়ারটা এই যে দেখো এখানে লেখানো দেখানো আছে এই ডিপ্লেশন লেয়ারটা আরো বড় হয়ে যায় বাধাটা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায় ঠিক আছে ফলে সেখানে কিন্তু আমার এই ইলেকট্রন যাওয়া আসাটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াসে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এবং নেগেটিভ বায়াসে দিলে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না এইটুকু কথা আমরা শুধু মনে রাখবো ঠিক আছে এর বেশি দরকার নাই খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নাই তাহলে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের মূল লক্ষ্য থেকে আমরা ব্যাহত হয়ে যাব ঠিক আছে কোথায় ফরওয়ার্ড বায়াস কোথায় রিভার্স বায়াস আমি একটু করে বলে দিব টেনশন কিছু করো না দেখো আমি একটা পেজ নিয়ে তোমাদেরকে দেখাই আমরা আমরা একটা ডায়োডকে দেখাই কিভাবে দেখো একটু ভাই আর একটু খেয়াল করব আমার কথাটা আমরা একটা ডায়োডকে দেখাই হলো এই যে এইভাবে এরকম একটা ত্রিভুজ মানে একটা তীর চিহ্নর মতো করে আমরা একটা ডায়োডকে দেখাই ঠিক আছে এরকম তীর চিহ্নর মতো করে আমরা একটা ডায়োডকে দেখাই এই পাশটা হলো আমাদের পি আমাদের বাম পাশটা হলো আমাদের পি আর ডান পাশটা হলো আমাদের এন তাইলে তুমি যদি আমি এটাকে কপি করে নিব এটা কপি করে নিব দেখো তাহলে একটু আমার সাথে সাথে তোমরা রেসপন্ড করো প্লিজ তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা আসলে এই জিনিসগুলো বুঝতেছো কিনা আমি এই পাশে দিব প্লাস ভোল্টেজ আর এই পাশে দিব মাইনাস ভোল্টেজ তাহলে কি তোমরা বলবা যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কি হবে না কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কি হবে না হবে পি এর সাথে পি আর মাইনাস সাথে মাইনাস তাহলে দেখো যখন আমরা তীরের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত করতে চাই তখন কিন্তু কারেন্ট প্রবাহিত হয় তীরের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত করতে গেলে কারেন্ট প্রবাহ ঘটে আমি যদি উল্টা করে কানেকশন দেই এই পাশে দেই প্লাস আর এই পাশে দেই মাইনাস তার মানে আমি কারেন্ট কোন দিকে প্রবাহিত করতে চাচ্ছি কারেন্ট তো প্রবাহিত হয় প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এবার কি তোমরা বলতে পারবা যে এইবার আমার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কি হবে না এবার আমার কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না ভেরি গুড এইটুকু বুঝলেই আমাদের হবে আচ্ছা আরো একটা কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে আরো একটা কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হলো যে দেখো আমরা বলছি উপরের টাই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর নিচের টাই হলো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না উপরের টাই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় নিচের টাই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না এখন উপরের টাই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় ভালো কথা কিন্তু এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য আমাকে একটা বাধা অতিক্রম করতে হয় কোন বাধা অতিক্রম করতে হয় এই যে আমরা বলছি যে এখানে যে একটা ডিপ্লেশন লেয়ার তৈরি হয় এখানে যে একটা ডিপ্লেশন স্তর তৈরি হয় ডিপ্লেশন লেয়ার যে তৈরি হয় বিভব প্রাচীর যে তৈরি হয় এই বিভব প্রাচীরটা অতিক্রম করার জন্য আমার কিন্তু একটা শক্তি খরচ করতে হয় আমার কিন্তু একটা শক্তি খরচ করতে হয় তাই ফরওয়ার্ড বায়াসে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এটা আমার ফরওয়ার্ড বায়াস এখানে আমার কারেন্ট প্রবাহিত হবে কিন্তু এই ফরওয়ার্ড বায়াসে কারেন্ট প্রবাহের সময় আমার এখানে একটা বিভবের পতন ঘটবে এখানে একটা বিভবের পতন ঘটবে ঠিক আছে একটা বিভবের পতন ঘটবে এই বিভবের পতন সিলিকন দিয়ে যদি আমার এই भेद कर এটাকে আমরা ভিটি বলতে পারি ভিটি থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ বলে অনেক সময় আচ্ছা আমরা একটু পরে বুঝাই দিব টেনশন করো না বুঝাই দিব এটা মাথায় রাখো এখন আমরা দেখব আই ভি লেখচিত্র আই ভি লেখচিত্রটা আমরা দেখব আচ্ছা আই ভি লেখচিত্রটা একটু দেখব খুব বেশি ইচ্ছে সময় নিব তা না এই যে ভি ইন্টু আই ভি ইন্টু আই আচ্ছা এখন আমি এই যে তোমাকে এখানে সার্কিটটা আগে আঁকি এই প্লাস আর এই মাইনাস मन करोटेज दिल मन करोटेज दिल पॉइंट जीरो पॉइंट प्रवाहित हो 
रोद ग्राफ्टे प्रकृत पक्षे कम प्रकृत पक्षे देखा जाए कारेंट तो असीम है ना रोद थे सार्किटर मध्य रोद थे वास्तव ठीक है ढाल रोधे सम्पर्क आई ग्राफे ढाल रोधे सम्पर्क आखने जो देखी डायनिक रेजिस्टेंस मान रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की रोध ढाल रोदुमेजेज ज दिए दाओ तक देखा जा प्रैक्टिकल ग्राफ्टल ग्राफ्टरकम वास्तव ग्राफ्ट देखा जाए नाम ग परवर्ती चले जा 
দেখো এই অঙ্কটা আমি তোমাদের করে দেখাতে যাচ্ছি আমাদের সময় কতটুকু আছে হ্যাঁ আমরা এর মধ্যেই শেষ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ তো দেখো ডায়োডটি সিলিকন ডায়োড ডায়োডটি সিলিকন ডায়োড বর্তনীর প্রবাহ কত তাহলে দেখো সিলিকন যদি ডায়োড হয় প্রথম কথা আমাকে বলো এটা কি ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে না রিভার্স বায়াসে আছে বলো তো ভাই ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে নাকি রিভার্স বায়াস আছে ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে এই যে পি এর সাথে প্লাস এই যে দেখো পি এর সাথে প্লাস আর এন এর সাথে এই যে এইদিক থেকে চিন্তা করো এই দিক দিয়ে ঘুরে 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 আসো মাইনাস তাহলে এটা ফরওয়ার্ড বায়াসে আছে ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকুক আচ্ছা এখন বর্তনীর প্রবাহ বের করতে বলছে তাহলে এই যে বর্তনীর প্রবাহ এই যে বর্তনীর প্রবাহ তুমি এখানে বিভব দিস কত তুমি এখানে বিভব দিস হইল ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন কিন্তু এই সিলিকন ডায়োড তার বাধা অতিক্রম করার জন্য আমার এক্সট্রা কতটুকু ভোল্টেজ নষ্ট হবে এই ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তুমি দিস আর এর বাধা অতিক্রম করার জন্য তোমাকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট খরচ করে ফেলতে হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট খরচ করে দেবতে হবে কেন জিরো পয়েন্ট সেভেন সিলিকন ডায়োড সিলিকন ডায়োডের জন্য আমরা বলছি থ্রেশ হোল্ড ভোল্টেজ হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এখন তাহলে এতটুকু ভোল্টেজ দিস তাহলে আমাদের এই রোদ কতটুকু ভোল্টেজ পায় এতটুকু তাহলে আমাদের কারেন্ট কিভাবে বের করব কারেন্ট হইলো আমাদের ভি বাই আর কারেন্ট হইলো আমাদের ভি বাই আর তাহলে আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি এত আর রোদ কত রোদ হইলো ফাইভ রোদ হইলো ফাইভ ওহম ফাইভ ওহম ফাইভ ওহম তাহলে এখান থেকে কি আমরা বের করতে পারবো কারেন্ট কত তিন এম্পিয়ার কথা কি বুঝছো খুবই সিম্পল জিনিস আইডিয়া গুলা থাকে না যখন তখন হইলো আমাদের পরীক্ষায় সমস্যা হয় যে আইডিয়াটা নাই পড়তে পারি না কিন্তু আইডিয়া থাকলে এগুলো এক লাইনের অঙ্ক ঠিক আছে একবার বুঝলে এগুলো এক লাইনের অঙ্ক ঠিক আছে এগুলো নিয়ে টেনশনের কিছু নাই তোমাকে আইডিয়া গুলা তুমি যদি আমার ক্লাস টাসকে শুনে থাকো তাহলে এগুলো তুমি সবই পারবা আমি জানি রোদ ডায়োডের আগে থাকুক পরে থাকুক কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হার্ডটা দেখাই একটা দেখো হার্ড বলতে কিছু নাই ভাই হার্ড বলতে কিছু নাই তুমি বুঝতেছো কিনা সেটা হইলো কথা বুঝতেছো কিনা সেটা হইলো কথা দেখো এখানে দেখো চিত্রে প্রদর্শিত বর্তনীর প্রবাহ কত তাহলে একটু দেখো আমাদের এই সিলিকন এখানে দুইটা ডায়োড দিস একটা সিলিকন একটা জার্মেনিয়াম আচ্ছা সিলিকন খোলার জন্য কতটুকু ভোল্টেজ লাগবে জিরো ভোল্ট আর জার্মেনিয়াম খোলার জন্য কতটুকু ভোল্টেজ লাগবে জিরো ভোল্ট এখন একটা জিনিস তুমি চিন্তা করো তুমি এখানে দিস পনেরো ভোল্ট এই পাশে তুমি দিস পনেরো ভোল্ট তুমি যখন পনেরো ভোল্ট দিস সবচেয়ে আগে কে খুলবে সবচেয়ে আগে কে খুলবে জার্মেনিয়ামের দরজা খুলবে নাকি সিলিকনের দরজা খুলবে কেউ কি বলতে পারবা কোন দরজাটা আগে খুলবে জার্মেনিয়ামের দরজা খুলবে কথাটা খুব ভালো করে বুঝো এইটাই কনসেপ্ট জার্মেনিয়াম খুলবে সিলিকন কিন্তু খোলার সময় পাবে না কারণ জার্মেনিয়াম খোলার পরে সেখান থেকে সুন্দর মতো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সুন্দর মতো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সিলিকন কিন্তু খোলার সময় পাবে না ফলে আমাদের সিলিকনটা হয়ে যাবে বাদ সিলিকনটা হয়ে যাবে বাদ কেমন তাহলে দেখো কি হয়ে যাবে সিলিকনের রাস্তাটা বাদ হয়ে গেছে মানে এখানে সিলিকনের রাস্তা খোলে নাই এটা ওপেন এটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করতেছে আর জার্মেনিয়ামের রাস্তা খুলে গেছে এটা কাজ করতেছে হলো আমার বদ্ধ বর্তনীর মতো তাহলে এখানে আমি কত দিছি এই পাশে হইল জিরো ভোল্ট এই পাশে হইল আমার পনেরো ভোল্ট পনেরো ভোল্ট আর এখানে আমার হইল থ্রি কিলো ওহম থ্রি কিলো ওহম কিন্তু এই যে জার্মেনিয়ামকে আমি যে ক্রস করে যাব এই জার্মেনিয়ামকে ক্রস করতে আমার কতটুকু ভোল্টেজ লাগবে এই জার্মেনিয়ামকে ক্রস করে যাওয়ার জন্য আমার কিন্তু জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট নষ্ট করতে হবে তাহলে আবার যদি আমি কারেন্টটা বের করতে যাই আমার পুরো সার্কিটে ভোল্টেজ কত পনেরো মাইনাস জিরো মানে কি পনেরো মোট আছে পনেরো তাহলে আমার এখানে পনেরো ভোল্ট দিচ্ছিলা কিন্তু জার্মেনিয়াম কত খাবে জার্মেনিয়াম খেয়ে ফেলবে জিরো পয়েন্ট থ্রি আর রোদ কত রোদ হলো তিন কিলো থ্রি ইন্টু এক হাজার থ্রি কিলো হোম তাহলে এবার কি কেউ বলবা কারেন্ট কত ফোর পয়েন্ট নাইন মিলিয়াম পিয়ার বা ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার বুঝতে কি পারছো ভাইয়ারা কঠিন কিছু এগুলা কি কঠিন একবার বুঝলে কি কোনো কিছু কঠিন ওকে এই যে এখন আবার জিজ্ঞেস করতেছো সিলিকন কেন খুললো না এই যে দেখো ভাই সিল একটা কথা বুঝো সিলিকনও যদি খুলে যায় একটা বুঝো এই পাশে ভোল্টেজ হলো পনেরো জার্মেনিয়াম খুলার পরে এখানে ভোল্টেজ কত বলো তো পনেরো ভোল্ট এখানে হলো আমার পয়েন্ট থ্রি তাহলে জার্মেনিয়াম যখন খুললো এই পাশে ভোল্টেজ কত পনেরো মাইনাস পয়েন্ট থ্রি মানে কত ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন এখন তুমি একটা জিনিস দেখো তো এই সিলিকনের দুই মাথায় ভোল্টেজটা কত হয়েছে এখন জার্মেনিয়াম একবার খুলার পরে আমার এই পাশের ভোল্টেজ কিন্তু ফোরটিন হয়ে গেছে 
বাম পাশে ছিল পনেরো এই পাশে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন এটা সিলিকনের দুই মাথায় ভোল্টেজ কি পয়েন্ট সেভেন আছে ও কিন্তু জীবনে খুলবে না ও কিন্তু জীবনে খুলবে না কথা কি বুঝছো দুইটাই যদি জার্মেনিয়াম হইতো তাহলে কি হইতো দুইটাই যদি জার্মেনিয়াম হইতো তারপরেও আমার অ্যান্সার সেম হইতো তারপরেও আমার অ্যান্সার সেম হইতো আচ্ছা আমি তোমাদের কাছে তোমাদের যেহেতু কনফিউশন লাগতেছে বা তোমাদের যেহেতু এগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় আমি আরেকটু বুঝাই আরেকটু বুঝাই নাও তোমরা যেটা চাও সেটাই তো আমি করব দেখো ভাই তোমরা বলছো দুইটাই জার্মেনিয়াম হইলে কি হইতো আসো দেখাই এটাও জার্মেনিয়াম এইটাও জার্মেনিয়াম এখন এই হইলো আমি রোদ লাগাইলাম আর এই হইলো আমার জিরো ঠিক আছে দুইটাই যদি জার্মেনিয়াম হয় আমার কিন্তু খুলবে দুইটাই এই পাশে দুইটাই খুলবে ঠিক আছে দুইটাই খুলবে দুইটাই যদি খুলে দেখো বিভব কিন্তু পথের উপরে নির্ভর করে না আমি যে এখানে বিভবটা তোমাকে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু পথের উপরে নির্ভরশীল না আমি এখানে দিছি পনেরো তাহলে আমি এই পথ দিয়ে যাই তাতেও আমার এখানে খরচ হবে কত জিরো আমি যদি উল্টা পথ দিয়েও যাই তাও আমার এখানে খরচ রাস্তার মধ্যে খরচ হবে কত জিরো পয়েন্ট থ্রি এই দুটো প্যারালালে আছে তাই না তাহলে প্যারালালে থাকলে কি হয় ওদের ভোল্টেজ সমান হয় তার মানে এখানে পনেরো আর যে দিক দিয়ে আমি যাই না কেন এই পাশের ভোল্টেজ কত হবে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন আমি উপরেরটা দিয়ে যাই আর নিচেরটা দিয়ে যাই এ পাশের ভোল্টেজ হবে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন তাইলে আমাদের এই যে রোদ আর তার দুই পাশের ভোল্টেজ কত এই পাশে চোদ্দ দশমিক সাত আর এই পাশে হলো জিরো তাহলে এর মধ্যে যে আমার কারেন্টটা আমার যে কারেন্টটা সেটা কিন্তু আমার চোদ্দ দশমিক সাত মাইনাস শূন্য ডিভাইডেড বাই আর ডিভাইডেড বাই আর কথা কি বুঝা গেছে না সমস্যা আছে কথা কি বুঝা গেছে না সমস্যা আছে এখন আবার হলে সিরিজে থাকলে কি হবে সিরিজে থাকলে দুইবার পতন হবে রে ভাই একটু নিজে নিজে করো এখন এই যে দেখো সিরিজে থাকলে কি হয় তাও দেখাই দিই ও খোদা তোমরা যে আমাদের কি করাবা জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট থ্রি তাহলে কি হবে সিরিজে থাকলে কি হবে এখানে তুমি দিস পনেরো ভোল্ট এখানে তুমি দিস পনেরো ভোল্ট এই হলো আমার রেজিস্টেন্স এই হলো আমার রেজিস্টেন্স আর এই পাশে কত জিরো তাহলে এখানে তুমি যখন একবার পনেরোটা এখানে যখন ক্রস করবা তাহলে কত হবে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট থ্রি নাই হয়ে গেছে আরেকবার যখন একে ক্রস করতে যাবা তখন ভোল্টেজ কত পাইলা এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে ভোল্টেজ পাবা হলো ফোরটিন পয়েন্ট হাহ চার তাই তো তাহলে আর এর দুই পাশে ভোল্টেজ কত মানে আই কি হবে আর এর দুই পাশের ভোল্টেজ মানে ফোরটিন পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো এটা হলো বিভব পার্থক্য ডিভাইডেড বাই আর বোঝা গেছে जार्मेनियम के उल्टा दिल जार्मेनियम के दिलने की क्यों बोलवा যে এইবার কি হবে একেবারে প্রথম অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটাই সবকিছু ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে খালি আমি জার্মেনিয়ামকে উল্টা করে দিছি জার্মেনিয়ামকে উল্টা করে দিছি এবার কি হবে কেউ বলতে পারবা এইবার কিন্তু সিলিকন খুলবে জার্মেনিয়াম তো উল্টা করে রিভার্স বাই তো খুলবেই না এবার কিন্তু জার্মেনিয়াম আর খুলবে না এবার কে খুলবে এবার খুলবে হলো সিলিকন এবার খুলবে হলো সিলিকন তার মানে কি এই যে পনেরো এখানে সিলিকনটা খুলবে সিলিকনটা খুলবে জার্মেনিয়াম রিভার্স বায়াস ও খুলবে না রিভার্স বায়াস খুলবে না ঠিক আছে তাহলে এবার আমার বিভব পার্থক্য এখানে বিভব কতটুকু যাবে এখানে দিস পনেরো পনেরো থেকে পয়েন্ট সেভেন কমে যাবে পনেরো থেকে পয়েন্ট সেভেন কমে গেলে আমার এখানে হসবে হলো ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি আর এই পাশে কত জিরো তাহলে এবার কি বুঝতে পারতেছো যে এবার আমার আই কিভাবে বের করবো এবার কিন্তু আমার হবে ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি কিলো হোম থ্যাংক ইউ আমি অনেকগুলা কেস বুঝাই দিছি যত রকম হয় প্রায় সবই বুঝাই দিছি ঠিক আছে এই পর্যন্তই এর চেয়ে বেশি তোমার লাগবে না ঠিক আছে এইটুকু বুঝলেই হবে আর না বুঝে থাকলে আবার রেকর্ডেড ক্লাসে দেখবা কোনো অসুবিধা নাই আমরা ক্লাস শেষ করতে হবে তোমাদের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে আরেকটা অঙ্ক করাইতে দাও আরেকটা অঙ্ক করাইতে দাও হ্যাঁ আরেকটা অঙ্ক করাইতে দাও আর যা কারো যদি অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্যই রেকর্ডেড ক্লাসে ঠান্ডা মাথায় দেখবো অনেক সময় এটা একবারে বুঝলে বা একবারে দেখলে হয় না হ্যাঁ এটা আমি জানি তো অসুবিধা থাকলে রেকর্ডেড ক্লাসে দেখবা আমরা এখন একটু ট্রানজিস্টর নিয়ে কথা বলবো ট্রানজিস্টর নিয়ে একটু কথা বলবো হ্যাঁ যতটুকু তোমার লাগবে অতটুকু শিখাবো এর বেশি আমি তোমাকে শিখাবো না কারণ তোমার দরকার পড়বে না ট্রানজিস্টর আমরা হয় এনপিএন অথবা পিএনপি এইভাবে হয় এনপিএন অথবা পিএনপি 
এই মনে করো এন এই মনে করো পি আর এই মনে করো এন তো এইটাকে আমরা আসলে সিম্বল দিয়ে দেখাই এভাবে সিম্বল দিয়ে দেখাই এইভাবে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো হলো বেস এই নিচেরটা হলো আমার বেস আচ্ছা অনেক সময় এটা চারপাশের কোন একটা বৃত্ত দিয়ে দেখায় এরকম একটা বৃত্ত দিয়ে দেখায় তো বৃত্ত আর আমি এখন আঁকতে পারতেছি না চাকসি এই যেন আচ্ছা এটা হলো বেস এটা হলো এমিটার এটা হলো আমার কালেক্টার ঠিক আছে একটা বেস একটা এমিটার একটা কালেক্টার কোনটা এমিটার এটা বুঝার জন্য এমিটারের মধ্যে একটা তীর চিহ্ন দেওয়া থাকে এমিটার আর কালেক্টার বুঝার জন্য যেটা এমিটার বা যেটা নিঃসারক বাংলায় বলে নিঃসারক সংগ্রাহক আর পিঠ এই ই হলো লিখে দিই তোমরা তো আবার পরে আওলাই ফেলবা ই হইলো আমার এমিটার এটা হলো আমার কালেক্টর এটা হলো বেস এমিটার হলো আমাদের এমিটার আমার ডাবল এম ভুলে গেছি এমিটার হলো আমার নিঃসারক কালেক্টার কি সংগ্রাহক আর বেসের বাংলা হলো পিঠ এগুলো দেখে ঘাবড়ায় না জাস্ট বলে দিলাম ঠিক আছে যেটা আমার এমিটার সেটা দিয়ে হলো আমার কি হয় সেটার দিকে তীর চিহ্ন দেয়া থাকে এমিটার দিয়ে যে কারেন্টটা যায় তাকে আমরা বলবো আই ই কালেক্টার দিয়ে যে কারেন্টটা ঢুকে সেটাকে আমরা বলবো আই সি আর বেস দিয়ে যে কারেন্টটা ঢুকে তাকে আমরা বলবো আই বি সবসময় মনে রাখবা যে এমিটারের যে কালে কারেন্ট সেটা হলো আমার বেসের কারেন্ট প্লাস কালেক্টারের কারেন্ট এটা হলো আমার প্রথম কথা আরেকটা আমাদেরকে কি জানতে হবে আরেকটা আমাদেরকে জানতে হবে আলফা এবং বিটা আলফা এবং বিটা কি আলফা এবং বিটা হলো আমাদের যে আলফা এবং বিটাটা আমি তোমাদেরকে এখন বলবো যে আলফা এবং বিটা এটা হলো আমাদের এমিটার বেস বেস এবং কালেক্টার এদের মধ্যে যে আমাদের সম্পর্কটা সেটা হলো আমাদের আলফা বিটা এবং গামা দিয়ে আমরা বলি তো ব্যাপারটা কি আলফার কথা যদি আমি বলি আই সি এটা হলো আমার আলফা ইন্টু আই ই আলফা ইন্টু আই ই আর আই বি মানে বেস কারেন্টের কথা যদি আমি বলি এটা হলো আমার বিটা ইন্টু আই ই এটা হলো আমার আলফা এবং বিটা এবং এইখান থেকে তাহলে আমরা কয়টা সূত্র দেখাইলাম এখানে আমি তোমাকে তিনটা দেখো একটা হলো এমিটারের কারেন্ট এটা হলো আমার বেস কারেন্ট প্লাস কালেক্টারের কারেন্ট আর হলো দুইটা সম্পর্ক এই তিনটা জিনিস থেকে আলফা এবং বিটা এদের মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক দেখাইতে পারি সম্পর্কটা যেটা দেখাইতে পারি সেটা হলো যে আমাদের আলফা এবং বিটা এরা হলো আমার একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত সম্পর্ক যে কি আমি নিজেই গেছি ভুলে বের করে দেখা যেতে পারে আচ্ছা তো এখন আমাদের যে জিনিসটা এখানে করতে হবে হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে আলফা হলো আমি হলো হঠাৎ করে ক্ষুদা লাগছে বুঝছো ক্ষুদা লাগলে মাঝে মধ্যে ব্রেন কাজ করে না এত সহজ একটা জিনিস এটা এখন মাথায় আসতে ছিল না এটা হলো আমাদের আলফা ইকুয়ালস টু বিটা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ও তোমরা তোমাকে অনেকে বলে দিছো ভাই ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাহলে এইটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এইটা হলো আমাদের ট্রানজিস্টর আচ্ছা ট্রানজিস্টর এনপিএন না হয়ে পিএনপি হইলে কেমন হইতো পিএনপি হইলে কেমন হইতো এটা আমি তোমাকে একটু দেখাই দিচ্ছি সূত্র সব সব সেম থাকবে আমাদের স্ট্রাকচারের মধ্যে একটু চেঞ্জ হবে পিএনপি পিএনপি স্ট্রাকচারের মধ্যে কি চেঞ্জ হবে এই যে দেখো সূত্র কিন্তু সেম সূত্রের মধ্যে কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই পিএনপির বেলায় আমাদের এমিটারের এই কারেন্টের দিকগুলা হলো উল্টে যায় হ্যাঁ কারেন্টের দিকগুলা হলো উল্টে যায় মানে এই যে এইভাবে এখানে এই এখানে এই মানে আমার কারেন্টের দিক উল্টায় দেখাচ্ছি তোমাকে দেখো এই যে এইদিকে হবে আই ই এইদিকে হবে আই বি আর এইদিকে হবে হইলো আই সি এইদিকে হবে হইলো আই সি সূত্র সেম থাকবে সূত্রের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই ঠিক আছে আর এইখানে আমরা কিভাবে বুঝবো পিএনপি না কি এনপিএন এক নম্বর কথা তোমার বুঝারই দরকার নেই আর যদি বুঝতে চাও এই চিহ্নটা দেখে বুঝতে পারো আমাদের এই এমিটারের যে কারেন্টের দিকে যদি বাইরের দিকে হয় তাহলে আমরা বুঝবো এনপিএন আর যদি ভিতরের দিকে হয় তাহলে বুঝবো পিএনপি ব্যাস এতটুকু আচ্ছা ওকে তাহলে এইটা বুঝার পরে এখন আমরা কি করব আমরা এখান থেকে যা আসতে পারে এগুলো নিয়ে খুব বেশি টেনশন করো না 
এগুলো নিয়ে খুব বেশি টেনশন করো না কেন টেনশন করো না কারণ এগুলো থেকে কিন্তু আসলে প্রশ্ন আসে না আর এগুলোর যে কার্যপ্রণালী সেই কার্যপ্রণালী গুলা তোমরা শিখবে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে তখন তোমরা এই সবগুলোর কিন্তু কার্যপ্রণালী তোমাদেরকে ডিটেইলে তোমাদেরকে শিখানো হবে এগুলার আসলে এই মুহূর্তে তুমি যদি কার্যপ্রণালী নিয়ে অনেক বেশি টেনশনে পড়ে যাও তাহলে এটা তোমার জন্য ক্ষতি দরকার নাই আচ্ছা তাইলে আমরা হলো এখান থেকে যে টাইপের কোয়েশ্চেন আসে সেটা এখন আমরা দেখব যে একটি ট্রানজিস্টরে আট মিলিয়াম পিয়ার নিঃসারক প্রবাহের পরিবর্তনের জন্য ও আচ্ছা আচ্ছা কি বলে নয় মিলিয়াম পিয়ার সংগ্রাহক প্রবাহের পরিবর্তন ঘটলো আচ্ছা তো খুব কঠিন কঠিন কথা লাগতেছে যে নিঃসারক প্রবাহের পরিবর্তন নিঃসারক প্রবাহ মানে কি নিঃসারক মানে কি কালেক্টর আইসি তার মানে আমাকে বলছে যে আইসি কারেন্ট এটা একটা পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তনটা কত আট মিলিয়াম পিয়ার আট মিলিয়াম পিয়ার আর সংগ্রাহক কারেন্ট সরি এটা হলো এমিটার নিঃসারক মানে হলো এমিটার আর সংগ্রাহক কারেন্ট মানে আমাদের আইসি সেটার যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হলো সেভেন পয়েন্ট নাইন মিলি এমপিয়ার সেভেন পয়েন্ট নাইন মিলি এমপিয়ার আচ্ছা এখন তোমাকে বলছে যে প্রবাহ গুণক বিবর্ধন গুণক আলফা এবং প্রবাহ লাভ বিটা এইটা তোমাকে এখন বের করে দিতে তোমাকে বলছে এটা তোমাকে বের করে দিতে বলছে তাহলে আমরা কিভাবে করব তাহলে আমাদের আমরা একটু আগে আমি তোমাদেরকে একটা সূত্র শিখাইছি দেখি তোমাদের মনে আছে কিনা সেটা হলো আলফা এবং আমাদের যে আইসি এবং আইই এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের একটা সম্পর্ক আছে তাই না এটার মধ্যে আমাদের এখানে সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি এই যে দেখো কি ছিল আইসি ইকুয়ালস টু আলফা ইন্টু আইই আইসি ইকুয়ালস টু আলফা ইন্টু আইই আইসি ইকুয়ালস টু আলফা ইন্টু আইই আমাকে বলছে পরিবর্তন তাহলে আমি যদি পরিবর্তন চিন্তা করি ডেল্টা আইসি ইকুয়ালস টু আলফা তো কনস্ট্যান্ট আলফার তো পরিবর্তন হয় না তাহলে পরিবর্তন হবে কার ডেল্টা আইই তাহলে এখান থেকে কি আমরা আলফার মান বের করতে পারবো আলফা কি হবে ডেল্টা আইসি বাই ডেল্টা আই ই ডেল্টা আই ই তাহলে আলফার মান আমরা কত পাবো মান বসাই দিই আলফার মান আমরা এখান থেকে পাচ্ছি সেভেন পয়েন্ট নাইন ডিভাইডেড বাই এইট আমাদের একের যে একটু কম আসে আলফার মানটা আমার জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এরকম আসে এখানে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ফাইভ আচ্ছা এখন আমরা বিটা বের করতে পারবো বিটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এই যে আমি তোমাদের টিকটক এ দেখাইছি যে আলফা ইকুয়ালস টু বিটা প্লাস ওয়ান বাই বিটা একইভাবে না এটাও দেখানো যাইতো যে বিটা ইকুয়ালস টু বিটা ইকুয়ালস টু তোমার দেখানো যাইতো যে আমাদের এখানে বিটা ইকুয়ালস টু দেখানো যাইতো কি আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এভাবে দেখানো যাইতো তাহলে আমরা এখানে কি দরকার আমার এখন দরকার বিটা তাহলে বিটা আমি কিভাবে বের করব বিটা আমি বের করব আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা रखी हलो কিন্তু করতে পারবো এখান থেকে আর বেশি জটিল কোনো কিছু আমাদের জানতে হবে না যা যা জানতে হবে সেগুলো আমি তোমাকে বলছি এছাড়া তোমাদের আইসিটির কিছু জিনিস আছে এগুলো তোমরা আইসিটি থেকে পারো একটা দুইটা অবজেক্টিভ দিয়ে দিতে পারে রিটেনে আসার সম্ভাবনা খুবই কম সো আই হোপ তোমাদের আজকের ক্লাসটা ইজি লাগছে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা কি বুঝাইতে চাইছি কি শিখাইতে চাইছি এটা আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে একটু ইয়ে করে দেওয়ার জন্য তো এখন মনে হয় আমরা কিছু কথা বলতে পারি আমরা মনে হয় কিছু কথা বলতে পারি তোমাদের সাথে একটু গল্প করতে পারি তারপরে তোমাদের সাথে কিছু টিপস শেয়ার করে তারপর হলো ক্লাসটা শেষ করে দিব হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে একটু আমাকে তোমরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন করো তাহলে আমি অ্যান্সার দিতে পারি হ্যাঁ আর তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রিয় আপনার সাথে কিউএনএ সেকশনের দিকে তাকাইলে তুই ভালো কোশ্চেন পাবি মানে ওখানে অ্যাকচুয়ালি ওদের ক্যালকুলেটর প্লাস বিভিন্ন টপিকের দিয়েতে আমি টপিক रिलेटेड কোশ্চেন গুলাই শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাই নাই এটা আসলে হয় আমারও কিউএনএ সেকশন থেকে অভিজ্ঞতা এইটাই যে স্টুডেন্টরা ক্লাসের ইয়ে বাদ দিয়ে অন্য দিকে চলে যায় হ্যাঁ তো যেটা আমি বলতেছিলাম যে অনেকে বলছো যে এমএস ক্যালকুলেটরের কি প্রবলেম আমি বলছি এমএস অনেক পুরাতন মডেল এটা অনেক স্লো আবার এটাতে একটু টাইম লাগে বেশি এটাই বলছি এটাই প্রবলেম আর কোনো প্রবলেম না আচ্ছা অনেকে আমাকে দেখতে চাইছো আমি ক্যামেরা অন করি তারপরে শ্রেষ্ঠকেও বলি যে শ্রেষ্ঠ মনে হয় ক্যামেরা অন করে তারপর আমরা কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর শেষ করি
তাইলে তোমাদের সাথে কিছু এর মধ্যে অভিজ্ঞতা শেয়ার করা যাবে ঠিক আছে আমার মনে হয় যে তোমাদেরকে আমি এখান থেকে যা করাইছি সেটা তোমাদের প্রবলেম আর হবে না হ্যাঁ বা এতটুকু তোমরা যদি পারো তাইলে মোর দ্যান ইনাফ শ্রেষ্ঠ কি বলিস শ্রেষ্ঠর কি মনে হয় ঠিক আছে তো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি এই তো আসে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমরা এটুকু হলে এটা আমরা করতে পারবো ঠিক আছে তাইলে এখন হলো আমি আমার ক্যামেরাটা অন করব আচ্ছা তো আমাদের হ্যাঁ আমি একটু এর মধ্যেই তোমাদের সাথে অভিজ্ঞতাগুলো আমি শেয়ার করতে থাকি যে আমার যে অভিজ্ঞতা অ্যাডমিশন টেস্টে আমার যে অভিজ্ঞতা আমি যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিছি তোমাদের মতো যখন ছিলাম অ্যাডমিশন টেস্ট দিছি আমি কিন্তু খুব ঘাবড়াই গেছিলাম হ্যাঁ আমি কিন্তু খুব ঘাবড়াই গেছিলাম বিশেষ করে আমার পরীক্ষার আগ দিয়ে পরীক্ষার দিন ঘাবড়াই নাই পরীক্ষার আগ দিয়ে কিন্তু আমি বেশ নার্ভাস হয়ে গেছিলাম তো তোমাদের জন্য আমার প্রথম যে টিপস সেটা হলো নার্ভাস হওয়া যাবে না নার্ভাস হওয়া যাবে না নার্ভাস হওয়া অ্যাভয়েড করতে হবে ঠিক আছে কিভাবে নার্ভাস হওয়া অ্যাভয়েড করবো দেখি আমাকে দেখতে পাও কিনা এটা তোমরা একটু জানো আমি একটু স্টপ শেয়ার করি আচ্ছা আমার এখানে হলো এই যে তো এখন মনে হয় তোমরা আশা করি আমাকে দেখতে পাচ্ছ তো যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের হলো নার্ভাস হওয়া যাবে না প্রথম কথা হলো এটা অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে আমি যদি তোমাদেরকে আমার টিপস গুলো দিতে চাই আমার টিপস হলো অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে যে টিপস অ্যাডমিশন টেস্টের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো ধৈর্য আমাদের ধৈর্য থাকতে হবে সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হলো প্র্যাকটিস আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি মনে করো অনেক ভালো স্টুডেন্ট তুমি অনেক ভালো বুঝো অথবা মনে করো তোমার বুঝতে অনেক কষ্ট হয় তুমি উইকলিতে কম নাম্বার পাচ্ছ তুমি তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেশন করতে পারছো না তোমার অনেক প্রবলেম হচ্ছে হতে পারে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে হতে পারে কিন্তু ভালো করব কিভাবে ভালো করার উপায়টা কি ভালো করার উপায় হলো ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না তুমি ভালো স্টুডেন্ট হও খারাপ স্টুডেন্ট হও তুমি কি বলবো তোমার সহজে পড়া হয়ে যাক পড়া হইতে সময় লাগুক তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে পারবা এটাতে কোনো সন্দেহ নাই যদি তুমি প্র্যাকটিসটা ঠিক মতো করো কিভাবে প্র্যাকটিস করবা দেখো প্রথম কথা হলো তোমাদের মূল বই মূল বই খুব ভালো মতো আয়ত্তে থাকতে হয় সেকেন্ড আমরা তোমাকে প্রশ্ন ব্যাংক দিছি প্রশ্ন ব্যাংক গুলা খুব জরুরি প্রশ্ন ব্যাংক কেন জরুরি প্রশ্ন ব্যাংকে যে প্রশ্নগুলো তোমরা দেখতে পাও এগুলো কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন মানে আগের বছর গুলাই কিন্তু এই প্রশ্নগুলোই আসছে তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে এই ধরনের প্রশ্নই কিন্তু আসে হ্যাঁ হয়তো ওই এক্সাক্ট প্রশ্নটা আসবে না কিন্তু ওই টাইপের আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন ধরনের প্রশ্নের ইম্পর্টেন্স বেশি যেমন তুমি যদি ধরো তুমি যদি আমাদের ধরো স্থির তরিত স্থির তরিত চ্যাপ্টারটা তুমি প্রশ্ন ব্যাংকে খুললা তুমি দেখবা যে ধারক থেকে অনেক প্রশ্ন আসছে তার মানে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ধারকের গুরুত্বটা আমাদের এখানে বেশি একইভাবে তুমি কিন্তু বুঝতে পারবা যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন আসে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন কম আসে আচ্ছা আবার তোমার একটু কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে কারণ তুমি দেখবা যে প্রশ্ন ব্যাংকে যে প্রশ্নগুলো আসছে এগুলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে সহজ আমরা উদ্ভাসে তোমাদেরকে যতটা কঠিনের জন্য প্রিপেয়ার করি অ্যাকচুয়াল পরীক্ষায় কিন্তু এর থেকে সহজতর প্রশ্ন আসে তবে আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রশ্ন সহজতর আসলেও আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের ইনভায়রমেন্টটা কিন্তু কঠিন ভাইয়া কারণ অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু আমাদের যে সময় থাকে সময়টা থাকে কম এই কম সময় অ্যান্সার করার জন্য আমাদের কিন্তু মানসিক প্রেশারটা বেশি পড়ে যায় এই কারণে তোমার প্র্যাকটিস যদি অল্প থাকে তুমি কিন্তু পরীক্ষার হলে তাল করতে পারবা না পরীক্ষার হলে কিন্তু সব এলোমেলো লাগবে ঠিক আছে এই জন্য আমি বলতেছি প্র্যাকটিসের গুরুত্বটা অপরিসীম এর পরে কি করবা তোমাদেরকে কনসেপ্ট বুক দেওয়া হয়েছিল সেই কনসেপ্ট গুলো এতদিন এতদিনে করছো কিনা জানি না তুমি না করো তাহলে একটু করবা কিভাবে করবা উত্তর দেখে দেখে অঙ্ক করার দরকার নাই উত্তর দেখো না তুমি নিজে নিজে করার চেষ্টা করো তুমি যদি নিজে নিজে করতে পারো তাইলেই তুমি বুঝবা যে তোমার সেখানে কি হয়েছে ইম্প্রুভমেন্টটা হয়েছে এটা হলো তোমাদের জন্য আমার সাজেশান হতাশ হওয়া যাবে না পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হইতে পারে আমাদের নাম্বার কম আসতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নাই কারণ আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে যে তুমি কত ভালো স্টুডেন্ট তার যে বেশি ইম্পর্টেন্ট তুমি কত বেশি হার্ড ওয়ার্কিং তোমার কাছে এখনো কয়েক মাস সময় আছে তুমি যদি এই দুই তিন মাস খুব হার্ড প্র্যাকটিস করো অনেক বেশি সময় তোমার পড়ালেখার পিছনে দাও তুমি কিন্তু তোমার দুর্বলতা গুলাকে কাটায় আসতে পারবা তোমার বড় ভাইয়েরাও আসছে সামনেও আসবে তোমার ছোট ভাইয়েরাও আসবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু তোমাকে এই পরিমাণ এফোর্টটা দিতে হবে আর অ্যাডমিশন টেস্ট হলো লাইফে সাধারণত সাধারণভাবে আমরা যদি বলি যে ওয়ান টাইম অপরচুনিটি ঠিক আছে তো এই জন্য তোমার এই কষ্টটা করাই লাগবে আমি এমন বলতেছি না যে তুমি ভালো জায়গায় চান্স পাইলে তোমার লাইফ সেট হয়ে যাবে এমন কোনো কথা আমি বলি না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে এটা তোমার ওয়ান টাইম অপরচুনিটি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ঠিক আছ
time er agei giye matha ta thanda kore boshe thakbo calculator niye mane calculator jekhane allowed shekhane niye jabo jekhane allowed na bhuleo niye jabo na circular e bole dibe kothay kothay allowed kothay kothay allowed na tumra onek shomoy jiggesh koro bhaiya omuk jaygay calculator allowed kina ei proshno gular uttor dite parina karon ei bochhor je kibhabe porikha hobe eta ki keu jane uttor dite parina oneke onek shomoy qna te jiggesh kore bosho je bhaiya omuk topic ta ki important এখান থেকে কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট কোনটা বাদ দিব এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাই আমরা দিতে পারি না কেন দিতে পারি না আমি তোমাকে আজকে বলে দিলাম অমুক টপিক বাদ দিয়ে দাও কালকে ওখান থেকে প্রশ্ন আসলো তোমার একটা ক্ষতি হয়ে গেল এই ক্ষতিটা তো আমি করতে পারি না ঠিক আছে তুমি কিভাবে বুঝবা কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট তুমি এই যে কিউএনএ টা সরি কিউএনএ বলতেছি তোমার কোশ্চেন ব্যাংকটা ভালো করে পড়বা কোশ্চেন ব্যাংক পড়লে তুমি বুঝতে পারবা কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে আমরা কোনগুলা মনোযোগ দিই এগুলোর দিকে তোমরা একটু খেয়াল করবা তাইলেই বুঝতে পারবা ঠিক আছে আর একজন আমাকে বলছে যে ডিপ ব্রেথ এটা আমাদেরকে খুব হেল্প করে আমরা যদি মানে লম্বা করে দম নেই এটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করে তা তোমরা জানো কিনা আমি জানি না আমরা হলো পরীক্ষার আগে এই জিনিসটা কিন্তু করতে পারি পরীক্ষার আগে এটা করতে পারি আচ্ছা তো আমার মনে হয় আমি অনেক কথা বললাম আই থিঙ্ক এখন আমি শ্রেষ্ঠকে একটু ফ্লোর ছেড়ে দেই শ্রেষ্ঠ তুই মনে হয় কিছু কথা বললে ভালো হবে परीक्षार ठंडा चेस्टा कर परीक्षा गुलास रखते क्वेश्चन क्वेश्चन आइडिया भाई तो मार्क कम पाइते मैं 
তোমার আইডিয়া ক্লিয়ার আছে তুমি কোশ্চেন ম্যাং ভালো মতো কমপ্লিট করছো এই এই কমপ্লিট করা মানে কিন্তু এরকম না যে আমরা অনেকেই বলি আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি ব্যাপারটার মানে কিন্তু এরকম না যে তুমি একবার করে করে গেছো জাস্ট সবটা অঙ্ক তোমার দেখা আছে এটা ইউনিভার্সিটিতে এই বছর আসছিল ব্যাপারটা এরকম যে তুমি এটা কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের মধ্যে আসো আমরা যখন করছি আমরাও দেখছি যে প্রত্যেক মানে আমি হয়তো একটা চ্যাপ্টারের ম্যাথ করে গেলাম দুই সপ্তাহ পরে যখন ওই চ্যাপ্টারের আর ওই ম্যাথটাই করতে যাই তখন আটকায় যাই স্বাভাবিক ব্যাপার এটা হয় আমার হইছে অনের হইছে আমাদের বড় ভাইদের হইছে জুনিয়রদের হইছে তোমাদেরও হবে তোমরা এখন এই ফেজে আসো তোমাদের যারা জুনিয়র তাদেরও দুদিন পরে হবে ব্যাপারটা কি তোমাকে কন্টিনিউয়াস জাস্ট ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে আর কিছু না এই হইল কি মোটামুটি কথাবার্তা তো অনেক কিছু বলে ফেলছি তোমার ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর একটু কন্টিনিউয়াস পড়াশোনার মধ্যে থাকো আর কি এটা হইলে দেখবা প্রেশার অনেক কমে যাবে আর তেমন কিছু আমার পক্ষ থেকে আসলে এখন বলার মতো নাই ও হ্যাঁ বইটা হইলো কোন সাবজেক্টে পাস করা ম্যান্ডেটরি এই ডেটের একটা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি परिवार सबाबाद